அனைவருக்கும் வணக்கம் அகைன் நம்ம விட்டதுல இருந்து பாக்கலாம் கரண்ட் போயிருந்துச்சு அதனால லைவ் வந்து கட்டு இப்ப திருப்பி இன்னொரு லிங்க் வழியா நான் உங்களுக்கு வந்திருக்கேன் லைக் பாருங்க சரி ஸோ நம்ம எங்க பார்த்துட்டு இருந்தோம் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப இந்த நம்மளுடைய உடலா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய அதாவது ரெண்டாவது லெசன் பாக்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டா தாவரங்கள் பத்தி பார்த்தோம் இப்ப வந்து ஆறாம் வகுப்புல விலங்குகள் வாழும் உலகம் பத்தி நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஓகே சோ இதுல இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில முக்கியமான தலைப்பு வந்து வந்து இருக்கு டாபிக் வந்து இருக்கு கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுல இந்த ஒட்டகம் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஒட்டகம் இதெல்லாம் இதனுடைய உடல் அமைப்பு வந்து மாத்திக்குது அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இந்த ஓனான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா அதனுடைய கண்ணு வந்து எல்லா பக்கமும் போயிட்டு இருக்கும் ஓகே அசையக்கூடிய கண் இமைகள் வந்து இருக்கும் ஈவன் வந்து நீங்க இந்த கேம்லியான் பச்சோந்தி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய உடம்பே வந்து பார்த்தோன்னா கலர் மாத்தி மாத்திக்கும் காரணம் என்னன்னா அதுக்கு நிறைய ஆபத்துகள் இருக்கு அன் இறை தேடுறதுக்காகவும் அது மாத்திக்குது ஓகேங்களா சோ இது செதில்களால ஆன தோல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செதில் செதிலா இருக்கும் ஓகே மீனும் அந்த மாதிரி தான் ரைட் சோ இதெல்லாமே அதுக்கு ஏத்தாப்புல தகவமைப்பு தகவமைப்பு படுத்திக்குது ஓகேயா சோ அதாவது அது எவால் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ரைட் சரி சரி இப்ப அடுத்தது இந்த பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு முக்கியமான தகவல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஜுராங் பறவைகள் பூங்காவில பெண் குயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் குயின் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா வாழ்விடங்கள் அப்படின்னு வந்து பாக்குறோமா இதுல இங்க பாருங்க சிங்கப்பூரில் உள்ள ஜுராங் அப்படிங்கிற பறவைகள் சரணாலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் குயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு கிளாஸ் கண்ணாடி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டுல ஜீரோ டிகிரி இல்லைன்னா அதுக்கும் கம்மியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற மாதிரி ஆஹ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சோ இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இந்த பெண் குயின் வந்து அண்டார்டிகா போன்ற துருவ பகுதியில மட்டும்தான் காணக்கூடியது சோ இப்ப இது ஏன் நான் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டா ஒவ்வொரு இந்த இந்த பயோடைவர்சிட்டியில அது அது இருக்கிற வேண்டிய இடத்துலதான் அதால வாழ முடியும் நல்ல தண்ணியில இருக்கக்கூடியது நல்ல தண்ணீர்ல மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேயா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணியில இருக்கிறது உப்பு தண்ணியில மட்டும்தான் இருக்க முடியும் சிலது ரேர் ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து ரெண்டுதுலயுமே இருக்கும் நிலத்திலயே அந்த மாதிரி தான் இப்ப புளிய கொண்டு வந்து வீட்டுல வளர்க்க முடியாது ஆனா நாய வந்து வீட்டுல வளர்க்கலாம் பூனையை வீட்டுல வளர்க்கலாம் ஓகேயா சோ இது ஏன் சொல்ல வரணும் அப்படின்னு கேட்டா அந்தந்த இடத்தில் அதுக்கான சூழலை வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கணும் சூழல் தந்தாப்புலதான் அது வந்து வாழும் சோ அந்த சூழல் இல்லைன்னா செயற்கை அந்த சூழலை உருவாக்குவாங்க அப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜுராங் பேர்ட் பார்க் இப்ப கொஸ்டின் வந்து ஜுராங் பறவைகள் பூங்கா எங்க இருக்குன்னு கொஸ்டின் வரலாம் எங்கேயாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எங்கேயாவது வச்சு கேட்டுருவாங்க ரைட்டா சோ இப்ப யூனிசெல்லுலார் ஒற்றை செல் தாவரங்கள் மற்றும் ஆஹ் பல செல் தாவரங்கள் பல செல் சாரி மணிக்கணும் தாவரம்னு சொல்றேன் உயிரினங்கள் இப்படி நம்ம வந்து பிரிச்சு வைக்கிறோம் ஒரு செல் தாவரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இரு அது ஒட்டு மொத்தத்திலயுமே நம்ம உடம்பு ஃபுல்லா நிறைய செல்கள் இருக்குல்ல இதுல வந்து ஒரே ஒரு செல் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த செல்லு தான் வந்து பாத்தோன்னா அந்த செல்லுக்குள்ளேயே அந்த ஹோல் சிஸ்டமுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிட்டு இருக்கும் எல்லா பங்கனுமே எல்லா செயல்பாடுகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு செல் வைத்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும் ரைட்டா சோ ஒரு செல் ஆனதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் இந்த இங்க பாருங்க அமீபா யூக்ளினா இதெல்லாம் ஓகே பல செல் சொன்னா எல்லாமே நம்ம உட்பட எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல செல் உயிரினங்கள் மனிதன் உட்பட புலி கரடி சிங்கம் ஓகே இதெல்லாம் தவளை இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லலாம் ஓகே சோ இப்ப இந்த ஒரு செல் உயிரினத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா பார்க்க முடியாது அமீபாவெல்லாம் நார்மலா பார்க்க முடியாது செல்லுல தான் பா அதாவது செல்லுலங்கிறேன் மைக்ரோஸ்கோப்லதான் பார்க்க முடியும் ஓகேயா மைக்ரோஸ்கோப்லதான் அது பார்க்க முடியும் ரைட் சோ அதாவது நுண்ணோக்கியால் பார்க்க முடியும் ரைட்டா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அது வந்து இந்த பாசி படிஞ்சிருக்கும்ல அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய பார்க்கலாம் ரைட்டா அப்படியே ஊறிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டா சரி சோ இதுதான் நீங்க பாக்குறது அமிபா ஒரு ஓர் செல் உயிரி ரைட்டா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் உணவு சரிக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்துட்டு இருக்கும் இங்க பாக்குறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் இது கால் இருக்கான கால் இல்ல சோ அதனாலதான் இதை வந்து ஃபால்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேயா சோ அதாவது இது ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து சூடோஃபோடியா
ஓகேயா ஃபேரா மியூசியமும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் யூனிசெல்லார் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாஜெல்லம் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த பள்ளிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாரி பள்ளிங்கிற கரப்பாம்பூச்சிக்கு வந்து இந்த இது இருக்கும்ல ஆண்டனா இந்த மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அந்த ஃப்ளாஜெல்லத்தை வச்சு தான் அது வந்து நகரும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் எங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாஜெல்லத்தை வச்சு தான் இது நகரும் ரைட்டா இதுவும் அதே மாதிரி தான் பல் ஆனால் கரப்பாம்பூச்சி அதை வச்சு தான் நகருதானா இல்லை அதை வச்சு தான் சென்ஸ் பண்ணுது கரப்பாம்பூச்சியோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடியது சென்ஸ் பண்ணுது ஃப்ளாஜெல்ல மாதிரி ஓகேயா ஸோ மே மேஜர் மல்டி ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் சொல்கிறது நம்ம எல்லாருமே ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த டப்பா கொடுத்துருக்காங்கல்ல பாக்ஸ் இதுல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு செல் உயிரினா என்ன இங்க பாத்தீங்கன்னா மண்புழு பத்தி கொடுத்திருக்காங்க பல செல் உயிரினிய உயிரினங்கள் உயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதெல்லாம் மண்புழுவும் வருது ஓகே மண்புழுவுல ரெண்டு ஒரு வித்தியாசம் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் ரைட்டா சரி இப்ப இந்த ஒரு செல் உயிர்கள் அப்படின்னு சொல்றது ஒரே செல்லால் ஆயிருக்கும் பல செல் உயிரினா பல செல்லா இருக்கும் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் இது ஓகே ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது போகிறதுக்கு எல்லாமே எல்லா ஒர்க்குமே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு செல்லே பார்த்துக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த சிங்கிள் செல்லே பார்த்துக்கும் ஆனால் நமக்கு அப்படி இல்லை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான ஒர்க் வந்து பார்த்துக்கும் நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடுவோம் பல செல் உயிரி எல்லாம் ஆனால் இந்த ஒரு செல் உயிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா தான் தெரியும் ஓகேயா ஸோ இது இதில் வந்து டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் இதெல்லாம் இல்லை ஒரு செல் உயிரியில் ஓகேயா உறுப்புகள் எல்லாமே இல்லை ஆனால் நமக்கு வந்து ஒவ்வொன்று உறுப்புகள் லங்ஸ் இருக்கு எல்லாமே மா எல்லா உறுப்புகளும் இதயம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஓகேயா திசுக்கள் உறுப்புகள் மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகே ஆனால் இந்த ஒரு சில உயிரிக்கு இல்லை ரைட் அந்த ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க செல்லுடைய அளவு அதிகரிப்பதன் மூலம் தான் அது வளர்ச்சி அடையும் அமீபா வந்து யுத்தினோண்டா இருக்கும் கண்ணுக்கே தெரியாது நான் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு கையில் வந்து இப்படி வச்சுருக்கேன் ஓகேயா மைக்ரோஸ்கோப் ஆனால் பார்த்தா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பெருசாக வரும் வளர்ந்துகிட்டே போகும் ஓகேயா கண்ணுக்கு தெரியாதுன்னா யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் அந்த சின்னதுல இருந்து சைஸ் கூடிக்கிட்டே வரும் சரி அப்ப சைஸ் கூட கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருமானா தெரியாது ரைட்டா சோ அதே மாதிரிதான் இந்த செல்லுடைய நம்ம மல்டி செல்லுலார் ஓகேயா பல செல் உயிரி இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வளர்ச்சி அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் இது வந்து அந்த அந்த மல்டி செல்லுலார் சொல்றாங்கல்ல மொத ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் மொத வந்து ஒரு ஆயிரம் செல்லு இருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து பத்து லட்சமா மாறும் இருபது லட்சமா மாறும் இப்படி பல லட்சங்களாக செல்கள் வந்து அதிகரிக்கிறது மூலியமா அது வந்து வளர்ச்சி அடையுதுன்னு சொல்றோம் உதாரணங்கள் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க சைஸ் அதிகமாச்சுன்னா அது ஒரு செல் உயிரி செல் வந்து மைட்டாசிஸ் மியோசிஸ் மாறி அது பிரிதல் மூலியமாக மாறுதுன்னா அதிகரிக்குதுன்னா அது வந்து வளர்ச்சி அடைதல்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா விலங்குகளுடைய அமைப்புகள் வச்சு இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க தவளையை வச்சு இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆஹ் ஓகேயா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் அந்த இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் விலங்கு விலங்குடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே மீன் கூட மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொருதும் ஓகேயா இப்ப வேடந்தாங்கல் கோடியக்கரை கூந்தன் குளம் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் சரணாலயங்கள் ஓகேங்களா நம்ம வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஜூராங் பறவைகள் பூங்கா பத்தி பார்த்தோமா இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது ரைட் பறவைகள் சரணாலயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு பறவைகள் வந்துட்டு போகும் குறிப்பா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சரணாலயங்கள்லேயே சைபீரியா ரஷ்யா இங்க இருந்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேடந்தாங்களுக்கு வந்துட்டு போகும் ரைட்டா சோ நம்ம இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா பாட்டிலேயே வந்து இதை பத்தி எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் பறவைகள் பத்தி பார்க்கும்போது இது எல்லாமே இருக்கும் இந்த தவறை தவளை வந்து பாத்தீங்கன்னா இருவாழ் உயிரி உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணிலேயும் இருக்கும் இதுலயும் இருக்கும் ஓகேங்களா மூச்சும் லங்ஸ் வழியாகவும் மூச்சு விடும் தோல் வழியாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு விடும் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மெரைன் வாட்டர் இந்த ரெண்டுலயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுல இந்த ஃபிஷ் பத்தி பார்த்துடலாம் அந்த மீன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதனுடைய அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாய் வழியா வந்து தண்ணி உள்ளக்குள்ள போகும் அதுல கடல் தண்ணி மண் எல்லாமே உள்ள போகும் அதனுடைய அந்த தோல் இருக்குல்ல தோல் வழியா ஆஸ்மோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க சவூடு பரவல்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உப்பு
ஸோ ரைட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் என்னோட இதுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஸோ அந்த செல் சவ்வுகள் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வெளியே அந்த எல்லாமே வந்து அந்த கசடு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போயிடும் ஸோ இந்த மீன்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க கடல் நீரில் வாழ்கின்ற மீன்கள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்னீர் மற்றும் கடல் நீர் தண்ணியில் இருக்கிறதுலே நன்னீர் மற்றும் கடல் உப்பு தண்ணி இப்படி ரெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கிறோம் ஏன்னா வந்து அதனுடைய உடல் அமைப்பே அந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ உடல் அமைப்பு அது நீரில் எளிதாகவும் வேகமாகவும் உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பள்ளி அதே மாதிரி தான் பள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவத்துல மரத்துல இதெல்லாம் போடுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஈஸியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகர்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ பெரும்பாலும் வெப்பமண்டல பகுதிகள்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கக்கூடும் ரைட்டா ஸோ நடக்கிற மாதிரி ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் நீங்க படிச்சாலே புரிஞ்சிடும் ஓகே பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இறகுகளால் மூடப்பட்டு படகு மாதிரியே இருக்கும் அதாவது தண்ணியில எப்படி மிதந்து போறோமோ அந்த மாதிரி காத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதந்து போற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பறந்து போற மாதிரி இருக்கும் பறவைகளுக்கு வாய்க்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகு இருக்கும் அதுல கொத்தி கொத்த பல்லெல்லாம் இல்லை கொத்தி 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 சாப்பிடும் அவக்கு வந்து அவைகளுக்கு நுரையீரல்கள் மூலம் சுவாசம் செய்யும் அந்த லங்ஸ் மூலியம் தான் பண்ணும் ஓகேயா பறவையுடைய முன்னங்கால்கள் இயற்கைக்கு மாறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்கும் முன்னங்கால்கள் வந்து கொஞ்சம் நம்மள மாதிரி எல்லாம் இருக்காது நம்மள மாதிரி நம்ம கா விலங்கு மாதிரி கூட இருக்காது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத ஸ்டார்டிங்ல வந்து அது நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பறக்கிற மாதிரி மாறும் போது அதுக்கு ஏற்றார் போல் வந்து அந்த கால்களும் அந்த ரெக்கையும் எல்லாமே உடலே வந்து மாறிடுச்சு காத்த கிழிச்சுக்கிட்டு போறதுக்காகவும் இந்த அழகு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுகிறது ஓகேயா ரைட் அப்புறம் இங்க ரொம்ப முக்கியமானதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பாடி ஸ்டேப் தான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க அதனுடைய எலும்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து லேசா இருக்கும் ஏன்னா பறக்கணும்ல அதுக்கேத்த மாதிரி பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேசா வச்சிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இது எல்லா பறவைக்குமே பொதுவானது தான் யூஸ்வலி வி சி பேர்ட் ஃப்ளை ஹவ் அவர் தே கேன் ஆல்சோ ஹூப் மூவ் ரன் எல்லாமே ஓடும் ஓடவும் செய்யும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல லேச நடக்கவும் செய்யும் அவங்க தத்தி தாவி கூட போகும் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே மாறுற மாதிரி அந்தனுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாறி இருக்கு சரி பறவைக்கு ஏதாவது வால் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் வால்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கிட்டு மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதுதான் வால் இந்த வால் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது இங்கிட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் இங்கிட்டு மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த பறவை இப்படி திரும்பும் இங்கிட்டு மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த பறவை இப்படி திரும்பும் ஓகே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூவ் பண்ணிக்கும் தண்ணியில போற மாதிரி தான் ஒரு போட் போற மாதிரி தான் இது காத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறக்குது ரைட்டா ரைட் அவ்வளவுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இது இது வந்து காற்றை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுக்கணுங்கிறதுக்காக இங்க மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கான மசில்ஸ் இருக்கும் மற்ற இடத்துல எல்லாம் இல்லை ஓகேயா இது இதனுடைய ஐ வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க பைனாக்குலர் விஷன் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதனோட ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கண்ணு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பைனாக்குலர் மாதிரி ஒரே சமயத்தில் இரு கண்கள் மூலம் வெவ்வேறு பொருட்கள் பறவைகளால் காண முடியும் இதற்கு இருமை பார்வை என்று பெயர் இருமை அப்படின்னா பைனோ பை அப்படின்னா வந்து ரெண்டு அர்த்தம் பைனாக்குலர் விஷன் நம்ம பைனாக்குலர் தூரத்துல இருக்கிறது பார்ப்போம்ல அது இதை வச்சுதான் இந்த மாதிரி தான் யா ஸோ அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது அடிக்கடி நம்ம படித்தது தான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பேர்ட் சான்ச்சுரிஸ் இருக்கு பறவை பறவைகள் சரணாலயம் தமிழ்நாட்டில் எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கொடுக்கணும் சரியா தெரியுதா நான் ஏன் இந்த போர்டு வச்சு நான் கிளாஸ் எடுக்கலன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா ஆ சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் யா இந்த போர்டு வந்து இவன் ஆக்குபை பண்ணிட்டான் என்னால் பார்க்க முடியும் உடனே தான் எல்லாருமே பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த இங்கே பாருங்க வலசை போதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்லையும் படிச்சிருப்போம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கு பேர் வலசை போதல் அது எதுக்காக வலசை போகுது அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ரைட்டா அடுத்தது இங்க பாருங்க செய்தி துளிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் வரும் செய்தி துளிகள்ல இருந்தும் இன்ஃபோபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க செய்தி துளிகள் 
ஓகே இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா இப்ப இந்த ஹைபர் நேஷன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இப்ப நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைபர் நேஷன் அப்படின்னு இந்த வார்த்தை வந்து வச்சிருப்போம் இந்த ஆம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாவே இது ரொம்ப சோம்பேறி ரொம்ப நாள் வாழக்கூடியது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குளிர எல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வின்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மோஸ்ட்லி சாப்பிடாது எதுவுமே பண்ணாது அப்படியே தூங்கிடும் சைபீரியாவில இருக்கக்கூடிய அந்த பனிக்கரடியும் அதே மாதிரிதான் இதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தூங்கிடும் ஆஹ் சம்மர்ல மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா போய் வேட்டையாடி சாப்பிட்டுட்டு வரும் மிச்ச நாள்ல எல்லாம் அப்படியே டார்மன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே தூங்கி செயல இருந்து போயிடும் ஓகேயா இதுக்கு பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிர்கால உறக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல டார்மன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டார்மன் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேயா சோ இது எக்ஸாம்பிள் டர்டில்ஸ் ரைட்டா அதாவது கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆமை கடல் ஆமை அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நத்த இந்த நத்தைய பாத்தீங்கன்னா ஸ்னைல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் இது வந்து அசிட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சமயங்கள்ல நிறைய வெப்பம் இருக்கும் அது குளிருக்காக வந்து உள்ள குள்ள போய் உக்காந்துக்குது இது ரொம்ப வெப்பமா இருந்துச்சுன்னா இப்ப இந்த நத்தைக்கெல்லாம் வந்து குளிர் ரொம்ப வேணும் தண்ணி ஈரப்பதம் ரொம்ப வேணும் ஓகே அட்டை பூச்சிக்கு அதே மாதிரிதான் தண்ணி ஈரப்பதம் இதெல்லாம் ரொம்ப வேணும் அது இல்லாத தேத்துல போய் ஒழிஞ்சிக்கும் கோடை காலத்துல போய் ஒழிஞ்சிக்கும் ஸோ அதைத்தான் சம்மர்ல போய் ஒழிஞ்சிக்கிறத வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆஹ் டார்மன் கண்டிஷன் அத வந்து ஹைபர்னேஷன் எதோ எப்படி சொல்றோமோ அதே மாதிரி அசிட்டிவேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நத்தை வந்து இதுக்கு ஒரு உதாரணம் யா சரி இப்ப அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமா இந்த காண்டாமிருக எலி பத்தி ஒரு ஒரு தகவல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த காண்டாமிருக எலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் தண்ணியே சாப்பிடாதாங்க நீர் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி இல்ல அதோடைய வாழ்நாளே வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி சாப்பிடாதான் ஓகேயா சோ இந்த ஒட்டகம் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் சோ அதனால நான் ஸ்கிப் பண்ணி போறேன் இங்க பாருங்க கேங்குரு ராட் ராட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் காண்டாமிருக எலி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவில் இருந்துதான் வந்து தண்ணி எடுத்துக்குமே தவிர்த்து மற்றபடி தண்ணின்னு இது வந்து எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது ஓகேயா அடுத்தது இங்க பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் அடாப்டிவ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் அனிமல் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்காங்க நமது மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாடு மலைகளின் மீது உள்ள பாறைகளில் இடுக்குகளில் மிக எளிதாக நுழைந்து உடல் சமநிலையும் ஏறி தாவர வகைகளை உண்ணும் திறன் பெற்றது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க துருவ கரடி ஓகே போலார் பியர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ பகுதியில இருக்கும் தோல் அதனுடைய ஏன் தகவல் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம பார்த்தோம்ல சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பறவை சரணாலயம் அதாவது வந்து ஜுராங் பறவைகள் சரணாலயம் ஓகே ஜுராங் பறவைகள் சரணாலயம் அங்க வந்து ஜீரோ டிகிரி வச்சிருப்பாங்க அதே தான் இது வந்து தண்ணியில அதுவும் வந்து அண்டார்டிகா பக்கம் அதிகமா இருக்கக்கூடியத கொண்டு வந்து சிங்கப்பூர்ல வச்சிருக்காங்க சிங்கப்பூர் ஈக்குவேட்டர் பக்கத்துல அதாவது ஆஹ் ஜீரோ டிகிரி ஈக்குவேட்டர் சொல்லுவோம்ல அங்க இருக்கக்கூடியது அதிக வெப்பமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல இதை வச்சிருக்கிறாங்க ரைட்டா வரையாடு நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ஆஹ் விலங்கு ஓகே சிங்கம் இதுவும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பாக்குறீங்க புரிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் ஓகே அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த முன்ன பின்ன போயிருக்கும் கம்பேர் பண்ணும் போது அது ஒரு தடவை பாத்துருங்க என்ன இந்த தாவரங்கள் இந்த தலைப்பு வந்து என்னப்பா இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் ரைட்டா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல தேர்டு இருக்கும் ஓகே சோ அதோட இது தேர்ட் டம் ஓகே செகண்ட் டேர்ம்ல உங்களுக்கு இன்னைக்கு டாபிக் பெருசா இல்ல தேர்ட் டேர்ம்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடியதுல செகண்ட் டேர்ம்ல செல் பத்தி மனித உருக்கு மண்டலங்கள் அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனா நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு அது தேவையில்லை சோ அதனால நான் வந்து விட்டுட்டேன் சரியா சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இந்த பிப்த் லெசன் பாக்கலாம் அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மணி மனிதர்களுக்கும் தாவரங்களுக்கும் இடையே வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு தொடர்பு வந்து இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் தாவரம் இல்லாமலும் நம்மளால மனிதன் வந்து இருக்க முடியாது அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்ல தாவரம் இல்லாமலும் மனிதன் இருக்க முடியாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா விவசாயம் பண்றாங்க 
அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா கயிறு திரித்தல் ஓகே ஸோ அதாவது கயிறு இது பண்ணுறாங்க என்ன நார்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்க ஹெர்பல்ஸ் நம்ம நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் மெடிசின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிற பிள்ளையே டிஸ்டர்பா ஓகேயா ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மெடிசின் ஹெர்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் வந்து என்ன சொல்ற போயிட்டான் ஆக்கப்படுறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம்ல அதுதான் சொல்ல வர பாதி செங்கல் மண்ணு இருக்கிற மாதிரி கதவு ஜன்னல் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரத்தை வச்சுதான் இருக்கு அப்ப இந்த இந்த தாவரங்கள் இல்லைன்னா மனுஷனும் இல்ல அப்படிதான் சொல்ல முடியும் மனுஷன் இல்லாம எல்லாராலையுமே இருக்க முடியும்பா ஆனா இது எல்லாமே இல்லைன்னா மனுஷனால இருக்கவே முடியும் ஓகேயா ஸோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்ல வர்றோம் சொல்ல வர்றாங்க ரைட் சரி உலக அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் கனிகள் காய்கறிகள் உற்பத்தி செய்யறதுல இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இடமா அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவு த அதாவது இந்த கனிகள் காய்கறிகள் உற்பத்தி செய்யறதுல இந்தியா இரண்டாவது இடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின் வரும் அலங்கார தாவரங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மல்லிகையில இருந்து சூரியகாந்தி இதெல்லாம் அலங்கார தாவரங்கள் உணவு தாவரங்கள் நம்ம பிரிச்சு வச்சிருப்போம் மரக்கட்டை தாவரங்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கருங்காலி மரம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கருங்காலிய போட்டா எல்லாமே நல்லதாயிருமா ஓகே கருங்காலிய போட்டா எல்லாமே சிறப்பாயிருமா பெருசா வந்துருமா சொல்றாங்க கண்டிப்பா கருங்காலி யூஸ் பண்ணுங்க நிச்சயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டா விற்கிறவங்களுக்கு நமக்கு தெரியல வாங்குறவங்களுக்கு நல்லதானு தெரியல விக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா சூப்பரா இருக்கும் ஒரு மரத்தை வச்சா உங்களுக்கு வந்து மாறிடுன்னு சொல்லுங்க வீட்டுல மரத்தை வளருங்க மரம் வைப்போம் மரத்தை வளர்ப்போம் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு அது மாலை மாறி செஞ்சு அது போடுறதுனால மாறுமா லைஃப் அப்படின்னு கேட்டா மாறவே மாறாது கும்பகரண தூங்கிட்டே இருந்து கரங்காலி மாலையை போட்டா அது வந்து சரியாயிருமான்னா நம்ம உழைத்தால் தான் சோறு உழைத்தா சோறு ஓகே நார்த்தரும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்ப இந்த காட்டன் இருக்குல்ல பருத்தி அது நார்த்தரும் தாவரம் தான் அதே மாதிரி வந்து இந்த கொச்சக்கயிறு தயாரிக்கிறதுக்காக தென்னை ஆஹ் அதுக்கப்புறம் சில இளநீ தென்னை மரம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா நார்த்தரும் தாவரங்கள் மருத்துவ தாவரங்கள்னு இருக்கு நறுமண தாவரங்கள் பூக்கள் லே சிலது நறுமண தாவரம் தாவரங்கள்னு சொல்லலாம் ஏலக்காய் எல்லாம் நறுமணம் கீழே தான் வந்து பார்த்தோன்னா வர்றது ரைட்டா இங்க இன்னொரு சில தாவரங்கள் வந்து இருக்கு லோட் ஆகுது நினைக்கிறேன் லோட் ஆகிட்டே இருக்கு ரைட்டா அன் அனிமல் இன்ட்ராக்ஷன் பீட் ரூட் பீட் அப்படின்னா வந்து சுவை ரூட்ல சுவை இருக்கு சக்கரை இருக்குன்னு சொல்ல வர்றாங்க இது இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இந்த ஸ்டெம்ல இருந்து வரக்கூடியதுப்பா ஓகேங்களா பொட்டேட்டோ யாம் இதெல்லாம் ஸ்டெம்ல இருந்து வரக்கூடியது ஓகே ஸோ அதனுடைய லீவ்ஸ்னா இப்ப இந்த கேபேஜ் தமிழ்ல வரல நீ கூட பார்த்தோம்மா கேபேஜ் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா முட்டகோஸ் 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 ஓகேயா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் தான் எல்லாமே ஓகேயா ஸோ ஆம்லா கூவா கொய்யா பழம் ஆம்லா இதெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பனானா அதுவும் பனானா ஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் வந்து அது பூ ஓகேயா வாழ வாழை மரம் தான் எல்லாமே தண்டுலேருந்து வேர்ல இருந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது இலையில இருந்து எல்லாமே ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த செரல்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே நேரடியாக இங்கே போயிடுவோம் இதுதான் வந்து நம்ம கொஸ்டினாக கேட்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்தியா வந்து இருக்கு காய்கறிகள் காய்கறிகள் கனிகள் தயாரிப்பு உற்பத்தி செய்யறதுல நறுமண பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது நம்ம இந்தியாவும் ஒரு நறும் பெரிய நறுமண சந்தை தான் நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்தோன்னா சாதாரண நினைக்கக்கூடாது மிகப்பெரிய நறுமண சந்தையா வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கும் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி உலக உணவு 
தினம் அக்டோபர் பதினாறு ஓகே அக்டோபர் மாசம் முதல் திங்கட்கிழமை என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் அக்டோபர் முதல் திங்கட்கிழமை போன இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைவ்ல வந்து சொல்லியிருப்பேன் அதாவது லைவ் கட் ஆயிடுச்சு அதனால இந்த லைவ் வருது ஓகேயா ஸோ இதே கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன் அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகே இப்போ வந்து அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் சொல்கிறேன் த உலக உணவு தினம் அனைவரும் சாப்பிடணும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐநா சபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தினத்தை வந்து வெப்ப வெப்ப மண்டல தாவரங்கள் ட்ராபிக்கல் ஜோன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இங்கே தான் அதிகமாக நறுமணப் பொருட்கள் இருக்கும் வேர்வை எங்கே அதிகமாக வருதோ அங்கே தான் வாசனைக்கான இதுவும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மரப்பட்டை ஸோன் ஸோ இது எல்லாமே கேரளா போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்னென்ன கிடைக்குதோ எல்லாமே சொல்லலாம் ஓகே ஸோ பிள பெப்பர் கழு அதாவது மிளகு ஏலக்காய் கார்டமன் அதுக்கப்புறம் வந்து பேலிவ்ஸ் பிரியாணிக்கு போனோம்ல எல்லாமே ஓகேங்களா கருமரிக்கு இது எல்லாமே வந்துருதுப்பா சின்னமோன் ஓகே சின்னமோன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் பிரியாணியில் போடுவாங்களா அந்த மிவன் மசாலா டீ அதுலலாம் வந்து பார்த்தோன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே சம் ஃப்ளார்ஸ் இதுதான் நான் சங்கு பூ வந்து போடுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் செம்பருத்தி பூ வந்து டீயில் போடுவாங்க செம்பருத்தி பூ டீ அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்ம ஒரு ஸ்மெல்லுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா வர்றது ரைட்டா இதயத்துக்கு நல்லதான் யா இந்திய நறுமண பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு பாருங்க லவங்க பப்டை சோ அண்ட் சோ கேரளாவில் கிடைக்கிற எல்லாமே இதுதான் பா சின்னமோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கே லவங்க பட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு சரியா தூக்கம் வரலையா இதை உங்கள் ரூமில் வாங்கிங்க தூக்கம் வரும் யா இதை வச்சிங்கன்னா வந்து ரொம்ப நிறைய பெனிஃபிட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணி பாருங்க அடுத்தது தாவரத்துடைய பெயர்கள் நெல்லிக்காய் ஆக்சுவலாக இப்போ சொல்லும் போது தான் நெல்லிக்கான்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இது வந்து நெல்லிக்கனி ஓகேயா ஸோ விட்டமின் சி சத்து குறைபாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சுன்னா என்னது ஆவாரம் பூட்டி ஆ ஆவாரம் பூட்டி வந்து இந்த சுகர் பேஷன்ஸ் இருப்பாங்களா டயபிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஆவாரம் டீ வந்து போட்டு சாப்பிட்டா ஆவாரம் பூ போட்டு டீ சாப்பிட்டா சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்குமா ஸோ அது உண்மை தான் ஓகேயா சரி சத்து குறைவினால் வரும் ஸ்கர்வி அப்போ விட்டமின் சி சத்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன நோய் வரும் கர்வி வரும் விட்டமின் சீனா வந்து கவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கவி இது வந்து இந்த விட்டமின் சி இந்த ஆம்லா நெல்லிக்காய் சாப்பிட சாப்பிட என்ன சொல்ல இம்யூனிட்டி பவர் கூடும் அதுதான் வந்து அதிகமானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வையார் கொடுத்தது இப்பா நீ தான்ப்பா மன்னர் உனக்கு தான்ப்பா வந்து நிறைய சத்து வேணும் நீ தான் போர் புரியணும் அது இதுன்னு பண்ணணும் சண்டை போடணும் நான் என்னப்பா வயசான கிளவி பாட்டி நான் வந்து ஒரு புலவர் கூட இப்போ அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக வேணாம் இந்த இந்த நெல்லிக்காயை நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமானுக்கு அவ்வையார் கொடுத்ததாக செய்தி காயகல்பம் அப்படின்னு கூட வந்து நெல்லிக்காயை சொல்லுவாங்க டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா டாக்டர் தூரமாக போயிடுவாரா என்னையும் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்களே ஒரு பெரிய டாக்டராக மாறிடு அந்த லெவலுக்கு பயங்கர லெவலில் காயகல்பம் நம்மளுடைய செல்லை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணும் ஓகே நெல்லிக்காயை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அடுத்தது துளசி இது வந்து இலை ஏங்களா துளசி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த துளசி செடியில் இலையும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதனுடைய விதையும் ரொம்ப முக்கியமானது அதை வந்து சா எடுத்து கன்சியூம் பண்ணும்போது இது வரைக்கும் இந்த ஜலதோஷம் இதுக்கெல்லாம் வந்து மருந்தே கிடையாது அலோபதியில் அதுக்கான மருந்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த துளசி இருக்கு ஏன் சோற்று கற்றாழை சோற்று கற்றாழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ பார்க்குறது தான் முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் ஆலோவேரா ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது அல்சர் ஸ்கின் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம சாப்பிடும் செய்யலாம் சோற்று கற்றால ஜூஸ் ஏ அது லீவ்ஸு எடுக்க முடியாது அதோட இலையை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இலைக்குள்ளே ஒரு ஜெல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் அடுத்தது வேப்ப மரம் வேப்ப மரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேப்ப மரத்துடைய இலை விதை வேப்பை வேப்ப விதை அதை வந்து எண்ணெயாக வந்து சாப்பிட்லாம் மரப்பட்டை எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணலாம் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆன்டிசெப்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஏ ஸ்கின் டிசீஸ் எல்லாத்தையும் போகும் சோப்பு போடுறதை தவிர்த்துட்டு ஆ ஓகே சோப்பு போடுறதை தவிர்த்துட்டு இதை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணி பாருங்கள் குளிச்சு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் சரி அடுத்தது டர்மரிக் டர்மரிக் மாதிரி ஒரு மருந்து உலகத்திலே இல்லைப்பா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா தரை கீழ் இருக்கக்கூடிய தண்டு இது மஞ்சள் ஓகேயா இது ரைசோம் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கொடுக்குது ரைசோம் ஓகேயா ஸோ இது கொஸ்டினாக வரும் மஞ்சளை வச்சு கொஸ்டின் வரும் ஈரோடு மஞ்சள் தான் ஜிஐ டேக்கில் இருக்குது ரொம்ப பெரிய சந்தை மஞ்சளுக்கு கிருமி நாசினி
என்னை இது சொல்லிட்டோம் வேற எதுவும் இல்லை அந்த பருத்தியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் இருக்கு நிறைய ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு அந்த நார்ல வந்து அடுத்தடுத்து சொல்றாங்க நெசவு நார்கள் இது கயிறு நார்கள் நிறம் நிரப்பு நார்கள் ஓகேயா இளவம் பஞ்சம் வந்து ந இந்த நாறு நிற மெத்த தயாரிக்க உதவும் நார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேயா ஸோ இது எல்லாமே எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேயா கற்றாழை இலை நார்கள் கற்றாழர்னு எடுக்கிறாங்க ஓகே தேங்காயில இருந்து உரிமெட்டை நார்கள் ஓகே சரி இது இருக்கட்டும் அடுத்தது இந்தியாவில வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எங்க கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த மாநிலம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இந்த ஏழு மாநிலத்துல தனல் அதாவது ஜூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல ஜூட் உற்பத்தியில டாப்ல இருக்கக்கூடியது இந்திய உற்பத்தி வேர்ல்டு லெவல்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஜூட் ரெடி பண்றதுல நம்ம இந்தியா ஒன் ஆஃப் த பெரிய ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பர்சன்ல வந்து இருக்கு அதுல பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஜூட் எங்க போகுது அப்படின்னு கேட்டா வெஸ்ட் பெங்கால் தான் வேர்ல்டுலேயே டாப் லெவல்ல ஜூட் ஜூட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரி எது அப்படின்னு கேட்டா பங்களாதேஷ் அது பக்கத்துல இருந்த இந்த வெஸ்ட் பெங்காலும் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த லிஸ்ட்ல வருது ஓகே அடுத்தது டிம்பரிங் டிம்பரிங்னா வந்து இந்த மரம் வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒர்க் எல்லாமே பர்னிச்சர்ஸ் இது எல்லாமே சொல்லிடும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க போதும் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரக்கட்டையில இருந்து என்ன வரும் அப்படி சீவி எடுக்கப்படுகின்ற மர தகடுகளை உரிய வகையில ஒட்டி ஒட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளே உட்னு சொல்லுவாங்க மர பலகையில இருந்து ஒட்டி பண்ணா பரவாயில்ல இப்ப எல்லாம் என்ன பண்ற என்ன தெரியுமா பண்றாங்க மர தூள் இருக்குல்ல அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு கதவு மாதிரி பண்றாங்க அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு கதவு மாதிரி பண்றாங்க அது வந்து ஒட்டு பழக ஒட்டு பழக தான் நீங்க பாக்குற இந்த பிளே உட்டு ஓகேயா இது இதையும் தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மட்டமான இதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் அது ஓகே நீங்க மரம் இது வந்து வாங்கும் போது பார்த்து வாங்கிக்கணும் அடுத்தது ஆர்னமெண்ட்ஸ் பிளான்ட் ஓகேயா அலங்கார தாவரங்கள் ஓகேங்களா ஆர்னமெண்ட்ஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது பாருங்க இது பார்த்தாலே சாமந்தி பூவா சம்பங்கியா ஓகேயா சோ இதுக்கு பேரே வந்து புளோரிகல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பிளவரை வச்சு இருக்கக்கூடியது வீடு ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சில பூக்களை வச்சு இது பண்ணுவாங்க அலங்காரம் பண்ணும் போது அத்திப்பு கோலம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க டக்குன்னு ஓகேங்களா அத்திப்பு கோலம் கோலம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் அடுத்தது ஆஹ் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மகரந்த செயற்கை பத்தி தான் சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இந்த பட்டு புழு அப்படிங்கிறது ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா சில்க் வாம் ஓகேயா சோ இது வந்து அந்த ஒரு பிளான்ஸ எந்த இலைய வச்சு அது வந்து சாப்பிடுதோ அதை பேஸ் பண்ணி அதனுடைய குவாலிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்ணயம் பண்றாங்க ஓகேயா சோ விலங்குகள் தன்னுடைய உணவு வசிப்பிடம் தேவைகளை வச்சு பண்றாங்க ரைட்டா சோ இப்ப வந்து இந்த பட்டுப்புழு மல்பரி அப்படிங்கிற இலைய சாப்பிட்டு அது மூலியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டு நாள நூலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வரும் இது வந்து இருக்கிற டாப் குவாலிட்டி இதை இப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியலும் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் தாவரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூச்சி இதனோட காலில் பட்டு தான் வந்து இந்த காலில் இருக்கா தேனி இந்த காலில் வந்து அதனுடைய மகரந்த துகள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்காந்து இன்னொரு இடத்துல போய் உட்காரும் போது அது வந்து இது நடக்குது அப்பா தேங்க்யூ கஷாயம் சரி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இங்க பாருங்க இந்த பேர்ட் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஹம்மிங் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த பறவை ஆஹ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி எப்பயுமே பறந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் நல்லா அழகான ஒரு பறவை எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பறந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது அந்த தேனி சாப்பிடும் போது கூட அந்த ஊல போய் தேனி சாப்பிடும் போது கூட இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் இதனாலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும் ரைட்டா அதனுடைய அழகு வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்குது காலில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்குது ஓகேயா இப்போ கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பவளக்கு பாறைகள் இது வந்து சிம்பியாட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா சோ பவள பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு வந்து உணவு தயாரிக்க தெரியாது ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா கலர் கலரா வீடு வச்சுக்கும் அவர் அதுகிட்ட வீடு இருக்கு ஓகேயா மீன் வந்து உணவு சாப்பிடும் அதனுடைய கழிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பவள பாறைக்கு உணவா இருக்கும் நீ போடுற இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் 
நான் இருக்கக்கூடிய இந்த என் ஓடை வந்து நீ வீடா யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிக்குது நீ ஒண்ணு கூடு நான் ஒண்ணு கொடுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பல்வேறு தாவரங்கள் மண் வளத்தை பாதுகாத்தல் ஓகேங்களா மண் வளத்தை எப்படி பாதுகாக்கணும் அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஓகே தாவர இலைகள் மலர்கள் பிற பாகங்கள் மண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழுகும் அது மக்கி அதுக்கப்புறம் தான் அதெல்லாம் உரமா மாறுது ஓகே நீல பச்சை பாசி பாக்டீரியா சூடோமோனோஸ் பாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா ஓகே இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா நைட்ரஜனை மண்ணுக்குள்ள வந்து வைக்கும் இது என்ன ஆகும்னு கேட்டா அந்த அதாவது என்பிகேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த மூணு தான் ஒரு ஒரு தாவரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதுல நைட்ரஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கும் அதை வந்து எடுத்துக்க முடியாது அது மண்ணுக்குள்ள போய் சேர்க்கறதே இந்த சூடோமனஸ் பாக்டீரியாஸ் தான் ஓகே மண் அரிப்பை தடுத்தல் எப்படி தடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா நிறைய மரம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நிறைய இந்த புல்வெளி எல்லாம் வந்து அதிக மேய்ச்சல் பண்ணக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா மண் வந்து அரிக்காம இருக்கும் ஓகே உயரி எரிபொருள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா நம்ம வந்து இந்த என்ன சொல்ல பெட்ரோல் டீசல் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்கிறோம்ல அது இல்லாம அதெல்லாம் அதுவும் ஃபியல்ஸ் தான் இந்த ஃபியல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க வந்து அஹ் பயோ ஃபியல்ஸ் சொல்றாங்க இதுல இங்க பாருங்க டெட்ரோஃபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆமனக்கு காட்டாமணக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் ஜட்ரோஃபா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதே மாதிரி சர்க்கரை ஆலையில இருந்து வரக்கூடிய மொலாசிஸ் சுகர் மில்ஸ்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகே ஸோ அது மூலியமா எடுக்கக்கூடிய அந்த கரண்ட் ஓகே அந்த பிளான்ட் வேஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கக்கூடியதுப்பா அதைத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து கொடுத்துருக்கு ஓகேயா காம்போசிட் வுட்னு ஒண்ணு இருக்கு பிளைவுட்னு ஒண்ணு இருக்கு அது ரெண்டையுமே பார்த்தோம் இது பார்த்தாச்சு பாலா கீரை பாலா கீரைன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்க வந்து பாலா ஸ்பினாச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் முடக்குவாதம் இந்த மாதிரி இந்த வயசானதுக்கு அப்புறம் முட்டை எல்லாம் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல ஆர்த்தோ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் பாத்தீங்களா இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ரெமிடி வந்து இதுதான் பாலா கீரை பாலா கீரை முடக்கு மூட்டு முடக்குவாதம் என் என்பது அனைத்து வயதினருக்கும் வரும் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோய் இந்த நோய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலா கீரையில இருந்து சிடிஆர்ஐ சென்ட்ரல் ட்ரக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் லக்னோல இருக்கு இது கொஸ்டின் இதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நானோ பார்முலா உருவாக்கி இது பண்ணிருக்காங்க நீங்க சும்மாவே நான் பாலா கீரையை சாப்பிடலாம் முடக்கத்தான் கீரையை சாப்பிடலாம் முடக்கத்தான் கீரை பாலா கீரை இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரப்பர் பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் பிளாஸ்டிக்னே சொல்றாங்க இதெல்லாம் நீங்க கேரளால போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாவே வந்து இந்த மாதிரி கொட்டாங்கட்டி வந்து வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ரப்பர் ரப்பர் ரொம்ப நைஸாவே இருக்கும்ப்பா நீம் ஆயில் ஓகேங்களா ஸோ நீம் ஆயில்னு சொல்லும் போது இப்ப நான் சொன்னேன்ல இந்த வேப்ப எண்ணெய் ஓகேங்களா அந்த வேப்ப விதையில இருந்து எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் ரைட் வேப்ப எண்ணெய் டெய்லி வந்து தலைக்கு தெரிஞ்சுக்கினாலே போதும் எல்லா வியாதியுமே வேர்ல்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அனிமல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இங்கிலீஷ் புக்ல மட்டும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும்னு சொல்லிருந்தேன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே அடுத்தது இங்க வரக்கூடிய நம்ம வந்து உங்ககிட்ட சொன்னது என்னென்ன படிக்கணும்னு சொல்லிருந்தேன் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இப்ப எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கொடுத்துருப்பாங்க எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல நுண்ணு இயர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் சரிங்களா எயித்துல நைன்த்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நுண்ணுயிர் உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணுல பாக்குறது ஆஹ் ஒரு உலகம் கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு உலகம்னு ஒண்ணு இருக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து கண்ணுலயே படாது ஒரு பக்கம் நம்மளுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது இன்னொரு பக்கம் பயங்கர டேஞ்சர் ஓகேயா சாரி போயிடலாம் 
இன்னும் பெருசா இருக்காது இது ஜஸ்ட் டாபிக் ஞாபகத்தை வச்சுக்குவாங்க போதும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நுண்ணு ஈர்னு சொல்லும் போது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு உயிரினம் அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் வைரஸை சேர்க்கவே முடியாது இப்போ கொரோனா வைரஸ் அப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு உயிர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமானா இல்லை ஒரு உயிருள்ள பாடிக்குள்ளே போனால் தான் அதுக்கு வந்து பார்த்தா செயல்படவே ஆரம்பிக்குது அதுக்கு உயிர் கிடைக்கிறதே அந்த உயிர் இருக்கக்கூடிய பாடியை வச்சு தான் யா அதுக்கு இன்னொரு என்ன சொல்ல லிவிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேணும் பாக்டீரியா பற்றி படிக்கக்கூடியது பாக்டீரியாலஜின்னு சொல்லுவோம் பாக்டீரியா பற்றி நம்ம படிக்கிறத பாக்டீரியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா வைரலஜி அப்படின்னா வைரஸ் பற்றி படிக்கக்கூடிய வைரலஜி ஏ வைரஸ் வந்து எவ்வளவு சின்னது அப்படின்னு கேட்டா பாக்டீரியாவை விட பத்தாயிரம் மடங்கு சின்னதான் பாக்டீரியா வந்து வைரஸ் சாரி வைரஸ் வந்து பாக்டீரியாவை விட பத்தாயிரம் மடங்கு ரொம்ப சின்னது ஸோ அப்ப நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பார்க்க முடியும் பாக்டீரியா வந்து ஒரு மைக்ரோமீட்டர்ல இருந்து அஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு சின்னதா இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த பாக்டீரியா ஓகே பாக்டீரியால இருந்து சில கொஸ்டின்ஸ் வரும் வைரஸ்ல இருந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகே சோ இப்ப இந்த வைரஸ்ல அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இல்லைன்னா ஆர்என்ஏ இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா சோ தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் நீங்க பார்த்த அந்த வாழைப்பணத்தை தார் மாதிரி இருக்குல்ல அது டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்ஏ இல்லைன்னா ஆர்என்ஏவை வச்சு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடியது சில வைரஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வேறொரு உரையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சேர்ந்து வேற விதமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இப்போ கொரோனா வைரஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பைக் இருக்கும் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்பைக் வந்து ஸ்பைக் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அந்த ஒரு ஒரு கிரீடம் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அது எதுக்குன்னா இன்னொரு செல்லு மேல போய் ஒட்டுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய அதுல போய் ஜாயின் பண்ணிக்கும் ஓகேயா ஸோ அதுக்காக தான் இது வந்து இருக்கு ஸோ இதனுடைய அமைப்புல இதனுடைய பண்பு கேரக்டர் வச்சு நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம் ரெண்டு இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க லிவிங் இடத்துலயும் வந்து வைரஸ் இருக்கும் நான் லிவிங் இடத்துலயும் வந்து பார்த்தோன்னா வைரஸ் இருக்கும் ஆனா நான் லிவிங்ல இருக்கும்போது அது ஐடல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் லிவிங்ல இருக்கும்போது ஒரு ஹோஸ்ட் கிடைச்சாதான் அது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் ஆகி அது பெருசா வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகும் இல்லைனா டெவலப் ஆகாது அப்படியே சும்மா உறங்கும் நிலையில டார்மல் ஸ்டேஜ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே இதுக்கு தேவை வந்து ஒரு ரேடியேஷன் ஹீட் கெமிக்கல் இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வேணும் கண்டிப்பா ஒரு ஹோஸ்ட் செல் தேவை இருந்தாதான் அதனால உயிரோடவே இருக்க முடியும் நான் லிவிங்ல இருக்கும்போது அது வந்து இருக்கும் ஆனா வந்து டெட் பாடி கிடையாது இறந்த நிலை அல்ல அது வந்து செயல்படாத நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடப்போம் ரொம்ப வருஷமாவே இருக்கும் சில வைரஸ் அப்படியே போயிரும் ஓகேயா சோ அது அதால வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆக முடியலாம் இறந்தும் போயிடும் ஓகே சோ இப்ப இங்க பாருங்க பாக்டீரியோ பேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய காம் என்ன சொல்ல ஒரு சிக்கலான கட்டமைப்பை கொண்டதாக இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியோ பேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ஒவ்வொரு வைரஸ் வைரஸ்ல ஒவ்வொரு வகை இப்போ கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் ஏ கொரோனா வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு சொல்லக்கூடிய வைரஸ் எல்லாமே ஜலதோஷத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது இன்ஃப்ளூயன்ஸா காய்ச்சல் ஜலதோஷம் இதெல்லாம் அதிகமாக வரக்கூடியது இது வந்து உருளை வடிவில் இருக்கக்கூடியது டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎம்பி வைரஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது சிலிண்டர் மாதிரி ஹெலிக்கல் ஷேப்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணு வகையாக தான் வந்து வைரஸ் இருக்கக்கூடியது ஒன்று பாக்டீரியா பேஜ் இன்னொன்று ஸ்பெரிக்கல் சேப் இன்னொன்று ஹெலிக்கல் சேப் அதாவது ஸ்பெல் ஸ்பெரிக்கல்னு சொல்லலாம இன்ஃப்ளூயன்ஸா சேப் அண்ட் டிஎம்பி சேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்தது பாக்டீரியா பாக்டீரியா பத்தி படிக்கிறது என்னன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பாக்டீரியாலஜி பாக்டீரியா அவை பற்றி படிக்கக்கூடியது அது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இந்த சைஸ்ல தான் இருக்கக்கூடியது இப்போ இந்த பாக்டீரியாவுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் மூணு வகையா வைரஸ் பிடிச்சோமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு வகையா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிப்போம் நாலு வகையா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாக்டீரியாவை வந்து இந்த
அமைப்பை வைத்து சொல்லுவாங்க இது கொஸ்டின் பா நம்ம கற்பதையிலேயே நான் வந்து இதை கொஸ்டினா எடுத்திருக்கேன் நாலு வகையையும் வச்சு ஒரு கொஸ்டினா எடுத்திருக்கேன் ஓகேயா ஸோ செல்லின் வகைகள் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது நுண்ணோக்கி உதவி இல்லாம இதை பார்க்கவே முடியாது அதுல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற வகையில் நம்ம வந்து பார்த்தோமா ஸோ அதே மாதிரி வந்து இது வந்து இதுவும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இது இதுக்கு வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் எசென்சியல் ஆனா வைரஸ் அளவுக்கு எசென்சியல் இல்லை ஓகேயா பட் இட் வில் சர்வே ஓகேங்களா ஸோ நீங்க வந்து ஒரு மொபைல் போன்ல அதிகமா வை வைர பாக்டீரியாஸ் இருக்குமா நிறைய பாக்டீரியாஸ் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய இடம்னு பார்த்தா மொபைல் போன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சேஃப்டி பின் இருக்குல்ல இந்த சேஃப்டி பின் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த நுனி அந்த நுனிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியாஸ் இருக்குமா அந்த நுனி எவ்வளவு சின்ன இடம் ஒரு குண்டூசி மேல ஒரு நுனி இருக்குங்களா அந்த நுனிய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் மடங்காக ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது நமக்கு தெரியுமா அது மேல ஆயிரக்கணக்கான பத்தாயிரத்துக்கு மேல லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியாஸ் கூட இருக்கலாம் அப்புறம் அது எந்த இடத்துல இருந்துச்சோ அதை பொறுத்து ஓகேயா காற்று காற்றினால பரவக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு நம்ம தும்மல் தும்மல் மூலியமாக கூட சில பாக்டீரியாஸ் பரவும் இன்னொன்னு வந்து காற்று இல்லாம அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜனே வந்து தேவையில்லை அதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராவல் ஆகக்கூடியது ஓகேயா ஸோ இந்த பாக்டீரியாஸோடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஏன் வந்து சில ஆன்டி பாக்டீரியல் இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அதை வந்து எப்படி பாக்டீரியா கொள்ளுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் பாக்டீரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் சுவர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெளி அடுக்கு ஒண்ணு இருக்கும் ஓகேயா அதை உடச்சோம்னா பாக்டீரியா செத்து போயிடும் அதை உடச்சா பாக்டீரியா செத்து போயிடும் ஓகேயா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நம்ம சாப்பிடுற பேராஸ்டமாலா இருக்கட்டும் சில மருந்துகள் வந்து அந்த செல் சுவரை வந்து உடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதை வேற எதுவுமே பண்றதுல செல்ல சுவர சுவத்தை வந்து உடைக்குது அது இறந்து போயிடும் ஓகேயா ஸோ ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க வெளி அடுக்கனை கொண்டுள்ளது உட்கரு பொருள்களை நியூக்ளியாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ள இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியாய்டு சொல்லுவாங்க அதுக்கு உள்ளக்குள்ள வந்து உட்கரு சவ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேயா உட்கரு சவ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க நியூக்ளியாய்டு செல்வால் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியாய்டு ஆஹ் வித்வுட் நியூக்ளியர் மெம்பரைன் ஓட இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய இந்த குரோமோசோமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து டி குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ இதுக்கப்புறம் இது உள்ளக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து செவன்டி எஸ் ரிபோசோம்ஸோட இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் சில சிலது வந்து பிளாஜல்லாவோட இருக்கிறது இருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்பிரில்லினா ஓகே இது வந்து பிளாஜல்லான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த ஆன்டனா இருக்குல்ல அதை வச்சு மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் சிலதுக்கு பிளாஜல்லா இருக்காது அது வந்து உருண்டு உருண்டு போற மாதிரி இருக்கும் ஓகேயா சோ இங்க வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க சொல்லணும் <laughs> ஸோ அது வந்து அது பால் மாதிரி உருண்டு 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 வந்து போகும் ஓகேயா இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ராடு மாதிரி இருக்கும் டியூபு சேப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ பேசிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்ல கொடுக்குறாங்களா பேஸ் பேசி லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்தது ஸ்பிரலினா இது வந்து சுருள் வடிவத்துல இருக்கும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த இது வந்து இருக்கும் அது என்னது பிளாஜெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகேயா இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஹெலிகோ பாக்டீரியா ஹெலிகோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்றாங்க கடல்ல வந்து அதிகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாக்கலாம் அந்த கடல் பாசிங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் விப்ரியோ விப்ரியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கோமா கமா அது அந்த கமா போடுவோம்ல இங்கிலீஷ்ல அந்த மாதிரி ஓகே கமா ஷேப்டு பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கமா வடிவ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்படி இந்த நீங்க பாக்குறீங்கல்ல இதுதான் விப்ரோ கமா ஷேப் பாக்டீரியா இந்த ஷேப் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ரைட் ஒற்றை கசையிலை ஒரே ஒரு கசையில இருக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்பாங்க கொஸ்டின் அதாவது பிளாஜல்லா ஓகேயா சிங்கிள் பிளாஜல்லா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 
இப்ப பிளாஞ்சலா வச்சு பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு கட்டுரை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது விப்ரோ காலரா ஓகேயா அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு என்னாலஜிக்கூடிய நம்ம பாக்குறதுல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த காளான் சொல்றோம்ல இதுவும் வந்து ஒரு வகையான பூஞ்சை தான் நம்ம சாப்பிடறதுல அதிக சத்துக்கள் இருக்குன்னு நம்மள நம்ப வச்சுட்டாங்க ஓகே நம்ப வச்சுட்டாங்க அதான் இப்ப நிறைய மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் ஆகி காளான் பிரியாணி காளான் சூப்பு காளான் பொரியல் காளான் கிரேவி அப்படி அவ்வளவு லிஸ்ட் போய்கிட்டே இருக்கு எல்லாமே பண்றாங்கப்பா காளான்ல ஓகேயா காளான் ஃப்ரை கோபி மஞ்சூரியன் மாதிரி காளான் ஃப்ரை எல்லாமே பண்றாங்க ஓகேயா பூஞ்சைகள்ல நிறைய வகைகள் வந்து இருக்கு அதுல விஷமானதும் வந்து இருக்கு அதே நேரத்துல வந்து நல்லது பண்ணக்கூடியது இருக்கு சரி இப்ப அடுத்தது வந்து இந்த பூஞ்சையில தான் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஈஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வகையான பாக்டீரியா ஈஸ்ட்னா வந்து நம்ம பாலை வந்து தயிரா மாத்தக்கூடியது இதுதான் ஈஸ்டோடைய அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா இப்போ நிறைய வந்து இந்த பேக்கரி ஷாப்ல வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும் ரைட் அடுத்தது ஆல்கா ஆல்கே இல்லைன்னா ஆல்கே என்னன்னா பாசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நிறைய நீங்க வந்து பார்க்கலாம் இது அல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு உயிரினமா அதுவும் வந்து ஒரு பிளான்ட் செல்லா இல்ல அனிமலா அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நம்ம பிரிக்க முடியாது யூகேரியாக்டிக் பீயிங் லிவிங் பீயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை சொல்லலாம் அங்கஸ் பார்க்குற மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூகேரியாட்டிக் ப்ரோக்ரியாட்டிக் யூகேரியாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ ஒரு பிளான்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இது வந்து ஒரு என்ன சொல்ல பிளான்ட்டுக்கும் உயிர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம்ல இது வந்து பிளான்ட்ல இருந்து மாறுபட்டு ஆனா ஆல்மோஸ்ட் பிளான்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் பச்ச பசையல்னு இருக்கக்கூடிய இடமா இருக்கும் நீங்க இந்த மாய்ஸ்ட் ஹேபிடேட்ல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் நீங்க பாக்கலாம் இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குளோரோபில் வந்து பாத்தீங்கன்னா தயார் பண்ணும் தண்ணியில பாசி படைஞ்சிருக்கும் இத பத்தி படிக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா பை சைக்காலஜி கிடையாது பைகாலஜி ஓகேயா பைகாலஜி இதனுடைய அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மைக்ரான்ல இருந்து ஐம்பது மைக்ரான் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதா இருக்கும் போதும் இது போதும் யூக்ரியாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா இது கிளாமிடோ மோனாஸோட அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் இதா போக அல்காவில டிஃபரெண்ட் டைப் இருக்கு ஜஸ்ட் பாத்துக்கோங்க போதுமானது ஒண்ணு பெருசா நிறைய இது கேட்பாங்க ஹைட்ரோ ஹைட்ரோடிக் வார்த்தை விலங்கு ஒரு செல் 
யூக்கோரைட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புரோட்டோசோவாஸ் ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வகைப்பாட்டுல புரோட்டிஸ்டா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றாங்க புரோட்டிஸ்டா என்று என்னும் உலகில் இடம்பெற்றுள்ளது ஓகே அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத படிக்கிறதுக்கானது வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோட்டோசுவாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை படிக்கிறத வந்து புரோட்டோசுவாலஜி மோஸ்ட்லி வந்து இந்த இதுவும் தண்ணிலேயே தான் வந்து இருக்கும் என்ன எதுன்னு சோ இது எப்படி மூவ் ஆகுது எல்லாமே வந்து இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கீழே வந்து அது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தினா இருக்கும் ரோடு ஆகல போல யூக்ளினா பிளாஸ்மோடியம் பாராமீசியம் அதுதான் வந்து பார்த்தனா இங்க இருக்கக்கூடிய புரோட்டோசோ முன்னாடியோட்டோசோவானுடைய <laughs> அமீபால இருந்து தான் இதுவும் வருது புரோட்டோசோபா செல்லின் அமைப்பே வந்து அமீபா மாதிரி தான் இருக்கும் இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அமீபாலயே ஆல்கா டைப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விரான்ஸ்னா என்ன இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு விரான்ஸ் அப்படிங்கிறது அஹ் வைரஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் அதனுடைய அதனுடைய அவுட்டர் செல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்டர் அவுட்டர் வந்து புரோட்டீன் செல்லால இருக்கும் அது கேப்சூல் அதாவது கேப்சூல்னா வந்து ஒரு குடுவை மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இன்னர் கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடியது ஆரண்யவா இருக்கலாம் அல்லது டிஎன்ஏவா இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி இது பாருங்க அந்த ஸ்பைக்கோட இருக்கக்கூடியது கொரோனா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் கொரோனா ஸ்ட்ரக்சர் அவருடைய கிரீடம் மாதிரி கொரோனா ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்கா அப்படிங்கிறது ஒரு செல்னா பல செல்லால இருக்கக்கூடியது ஒளி சேர்க்கை வந்து செய்யக்கூடியதா இருக்கும் புரோட்டோசோவா வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா ஒரு செல்லான ஒரு பச்சயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே பச்சயம் இல்லாத யூகேரியாக்டிக் உயிரினம் ஓகேங்களா அதுதான் இப்ப பார்த்தோம் புரோட்டோசோவானா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமீபா தான் பொதுவா வந்து ஒரு ஒரு செல்லான யுனிசெல்லுலார் பச்சயம் இல்லாத யூகேரியாக்டிக் உயிரினம் ஓகேயா இது மட்டும் தான் இப்பதைக்கு நம்ம குரூப் ஒருக்கா படிக்க கூடிய இது லோட் ஆகல அப்ப வீரியான்கள் அப்படின்னு வந்தாச்சு இதனுடைய பயன்பாடு எதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நுண்ணீர்கள் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க மருந்து வகைகள்லாம் யூஸ் ஆகுதா மோஸ்ட்லி நோய்க்கும் இது வந்து நோய் ஏற்படுத்துறதுக்கும் இது வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு பட் இதை தாண்டி மருந்துக்கும் யூஸ் ஆகுதான்னா எஸ் ஆப்வியஸ்லி நீங்க பாக்குற நம்ம இந்த நம்ம உடம்புல பென்சிலின் ஊசி அப்படின்னு போடுவாங்க அது சிலருக்கு ஒத்து வரும் சிலருக்கு ஒத்து வராது பென்சிலின் ஊசி பாத்தீங்கன்னா சிலருக்கு ஒத்து வரும் சிலருக்கு வந்து ஒத்து வராது ஸோ அப்படி வர்றது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டி அப்படின்னா வந்து ஆஹ் எதிர்ப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே பயோட்டிக்னா பாக்டீரியாஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி வந்த மொத மொத அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பென்சிலியம் சைரோஜனம் அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் இவர் தான் மொத மொத ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொண்டு வர்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல இது இதுக்கு பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியா இதை வச்சு பென்சிலின் அப்படின்னே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலா ஓகே சோ இது வந்து குறிப்பா வந்து டிப்தீரியா டெட்டனஸ் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கிரியேட் செய்யப்பட்டது மற்றும் டெட்டனஸ் வகைகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக 
கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த பென்சிலிங் ஓகேயா ஸோ இது வந்து நீங்க ஒரு குழந்தை இருக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுப்பூசி போட்டுருவாங்க பெட்டனஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடு தடுப்பூசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடப்பட்டுச்சு ஓகேயா ஸோ அது வந்து சில இடத்துல சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்து வரலை அதாவது ஒத்துக்கலை எப்படி சில தடுப்பூசிகள் போட்டு சிலருக்கு வந்து ஆபத்தான விளைவுகள் ஏற்படுச்சு அதே மாதிரி தான் ஓகேயா ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பென்சிலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்குமா ஒத்துக்காதா அப்படின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி தான் வந்து பென்சிலினே போடுவோம் ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சிலியம் கிரை டைரோ ஜீனம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் இது கெட்டனஸ் மற்றும் டிப்ட்ரியா போன்ற நோய்களை உட்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அவ்வளோதான் தடுப்பூசிகள் இது தடுப்பூசினா நமக்கு என்னென்ன தெரியும் ஒரு வைரஸ் இருக்குன்னா அது வந்து ஹாஃப் ஸ்டேஜ்ல இருந்ததாக இல்லைனா அல்மோஸ்ட் இறந்து போனதாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டெட் இல்லைன்னா வீக்கெண்டு மைக்ரோப்ஸ் இதுதான் இந்த இத விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிச்சது மொத மொத யாருன்னு கேட்டா எட்வர்ட் ஜென்னர் அப்படிங்கிறவர் தான் மொத மொத இது கண்டுபிடிச்சாரு அதுவும் வந்து மாட்டு இருக்குல்ல மாடு அதனுடைய அந்த அழுகி அந்த ஒரு கட்டி வந்து இருக்கு மாட்டு தொல்ல அதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டத வந்து ஆஹ் இந்த சின்ன மைனு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா சின்ன மைனு தான் பேரு ஆனா பெருசு பெருசா இருக்கு ஸ்மால் பாக்ஸுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டிருக்கு அப்பதான் மொத மொத இவர் வந்து வேக்சின் வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிச்சு ஃபாரின் பாடிஸ் இருக்குல்ல அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னன்னு நம்மளுடைய ஒயிட் பிளட் செல்லுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ அது என்ன பண்ணணும்னா புதுசாக இன்னொரு வைரஸ் வரும்போது ஆர் ஃபாரின் பாடி வரும்போது இது இதுதான் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியுமே இது என்னன்னு இப்போ அங்கே போய் நம்ம அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அட்டாக் பண்ணிட்டு அதை வெளியேற்றிடும் இதுதான் ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுது ரைட் இது ஒரு பக்கம் நல்லது இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த வீக்கெண்டு மைக்ரோப்ஸை விட நம்ம வீக்கா இருந்தோம்னா முடிஞ்சிருச்சு ஓகேயா ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க இப்படி வந்து நிறைய தான் வந்து ஈவன் டிபி டிபிய கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குணப்படுத்துறாங்க இதை வச்சு ஓகேயா ரூபெல்லா மம்ஸ் மியர்சல்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுப்பூசி தான் இப்பயும் குழந்தை பிறந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டம்மை இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுப்பூசி போடப்படுது போலியோவுக்கு போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஓகேயா அக்ரிகல்ச்சர்ல நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் அந்த இந்த நைட்ரோஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசோபியம் அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகேயா ஸோ அது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரேட்டை வெளிப்படுத்தும் இப்போ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் நமக்கு இயற்கைக்கும் சரி நம்ம விவசாயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா நை நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷன் ரைசோபியம் பாக்டீரியா வேர் பகுதியில் நைட்ரோஜனை வந்து இது பண்ணி வைக்கும் ஓகேயா ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சம் லெகுமனஸ் பிளான்ட்டுக்காக அதில் சின்ன முடிச்சு முடிச்சுக்கலா உள்ளக்குள்ள இருக்கும் நோடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடிச்சு முடிச்சா இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நைட்ரஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்குள்ள வச்சுக்கும் ஏன் இது வந்து நல்லது பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா சயனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சயனோ பாக்டீரியா நாஸ்டாக் போன்றவை எல்லாம் உயிரியல் முறையில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துகின்றன சரி அடுத்தது இந்த இந்த பாக்டீரியா இந்த டைப் ஆஃப் பாக்டீரியாஸ் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் ஓகேயா பூச்சி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இப்போ பிடி காட்டன்னு சொல்கிறாங்க இது நல்லது நல்லது இல்லைங்கிறது அடுத்த விஷயம் பட் ஆனால் வந்து இந்த கிளாஸுக்கு கொஸ்டின் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பேசில்லஸ் துரிஞ்சினிசிஸ் பிடி காட்டன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி கொல்லி வராத ஒரு ஒரு வகையான பருத்தி ஓகே இது ஒன்று ட்ரைகோடர்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து ஒரு ரூட்டை அதாவது வேர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பேசிலோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு பாக்டீரியா வந்து அடிச்சிருக்கும் அது மேலே வைரஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணும் அதை அட்டாக் பண்ணாமல் பார்த்தோம் பேசிலோ வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே அதுவும் வந்து அதர் இன்செக்ட்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்கொல்லிகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் அது சாப்பிட்றதுக்குன்னு பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு 
இப்போ குறிப்பாக வந்து குப்ரோவிக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாக்டீரியா எல்லாம் அதே மாதிரி இந்த சாக்கடை தண்ணி இருக்குல்ல சீவேஜ் வாட்டர் வீட்டில் செப்டிக் டேங்க் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீன் பண்ணுறதுக்காக சில பாக்டீரியாஸ் ஓகேயா ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ரொட்டி தயாரிப்புன்னு வந்துருக்கு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு இதுக்காக இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா ஓகேயா ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் பாக்டீரியா இருக்கானா எஸ் இருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையா இருக்கக்கூடியதான் ஆரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உள்ளக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொடி மாதிரி இருக்கும் தூவி விட்டோம்னா வந்து நைட்ரோ பாக்டர் செப்ஸ் பாக்டர் செப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உள்ளக்குள்ள வளர ஆரம்பிச்சும் இதனுடைய சாப்பாடே எதுன்னு கேட்டா ஹியூமன் வேஸ்ட் தான் அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அந்த தண்ணி வந்து நல்ல தண்ணியாகவே மாற்றணும் அதாவது நல்ல தண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது செடிக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஊற்றிக்கலாம் ஸ்மெல்லு இருக்காது பயோகேஸ் ஓகேங்களா பயோகேஸ் கூட வந்து பார்த்தோன்னா மீத்தேன் தான் மீத்தேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதும் இருக்கு ஓகே ஆல்கஹால் ஒயின் நீங்கள் வந்து சர்க்கரை ஆலை போனீங்கன்னா வந்து இந்த ஆல்கஹால் ஒயின் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக சம் பாக்டீரியாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரிடாமினட்லி ஈஸ்ட் ஓகேங்களா ஈஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க பீர் ப்ரொடக்ஷன் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடாது மைக்ரோப்ஸ் ரிட்டர்னிங் அண்ட் டேனிங் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த டேனிங் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தோல் தோல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதப்படுத்துறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் பண்ண செய்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் அந்த பேக்கரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட்டு மேக் பண்ணுறது அப்புறம் தயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புளிக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே லேக்டோபேசிலஸ் சொல்லுவாங்க இது இந்தியாவுடைய நேஷனல் சிம்பிளில் இது வருது லேக்டோபேசிலஸ் ஓகேயா தயிரா மாத்தக்கூடிய நல்ல தீர்ணம் செய்யக்கூடிய பாக்டீரியானும் கூட சொல்லலாம் இல்லா ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது இதுல வரக்கூடிய பேக்கரியில இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் இன் ஃபுட் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபுட் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நம்ம பொதுவாகவே நம்ம வந்து பணத்தான் செய்யறோம் பாரம்பரியமா பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆஹ் அதுல சிலது ஓகேயா ஊருகா ஓகேயா ஊருகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உப்பு அதிகமா போட்டுரும் ஸோ அப்போ வந்து பாக்டீரியாவே வராது மோஸ்ட்லி பாக்டீரியாஸ் வராது ஆஹ் ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினிகர் ஆல்கஹால் இதுவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதிகமாக வந்து கொ கொதிக்க வச்சோம்னா உங்களுக்கு பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் ஒரு லிமிட் தான் தண்ணி அதிகமாக கொதிக்க வச்சோம்னாலும் பால் வந்து நிறைய கொதிக்க வச்சோம்னாலும் அதில் பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க சரி இது ஒன்றும் இல்லைப்பா ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் ஓகேயா சிட்ரஸ் கே கேன்கர்னு ஒரு நோய் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எதுக்கு வரும் எந்த மாதிரியானதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த எலுமிச்சை அந்த மாதிரியானதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி வரும் இது ஒரு பாக்டீரியாவால் வரக்கூடியது பொட்டேட்டோ பிளைட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ஃபங்கஸ்னால் வரக்கூடியது அந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி அங்கங்கே கருப்பு கருப்பாக ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது ஆன்த்ராக்ஸ் ஆன்த்ராக்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய நோய் ஈவன் வந்து டெட்லி டிசீஸாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு இது ஆனால் பாக்டீரியாவுக்கானது தான் ஓகே பேசிலஸ் ஆன்த்ராக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்டீரியா அது மூலியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு சாயில் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கும் இதனால என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னா பாச பிரச்சனை வந்துடும் ஓகேயா சரி ஃபூட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வைரஸ் டிசீஸ் ஓகேயா ஃபூட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வைரஸ் டிசீஸ் அப்தோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரைட் எப்படியும் வேக்சின் மூலியமா பண்ணுது அடுத்தது டிபி டிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாக்டீரியாவா வைரஸா கேட்டா டிபி வந்து ஒரு பாக்டீரியா ஓகே மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சுருக்கி தான் டிபின்னு சொல்றாங்க இழப்பு வரும் மூச்சு விட முடியாது இதுக்கு வந்து பிசிஜி வேக்சின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு காலரா காலரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலரா வைரஸ் பிப்ரோ காலரா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவால வரக்கூடியது தான் ஓகேயா இங்க பாருங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து டிபியாக இருக்கட்டும் காலராவாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பாக்டீரியாவால் வரும் சாதாரணமாக ஜலதோஷம் வருது பார்த்தீங்களா காமன் கோல்டு காமன் கோல்டு வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அப்படிங்கிற வைரஸ் அதாவது அந்த ஸ்பைக்கோட இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு சொல்லுவோம் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் தன் மூக்கு வந்து ஒழுகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து காற்று மூலியமாக இது பரவக்கூடியது இப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அவங்க பக்கத்திலே போகவே கூடாது ரைட்டா அடுத்தது ராபிஸ் ராபிஸும் ஒரு
என்ன சொல்ல பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போவாதீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போறது தான் சிறந்தது மஷ்ரூம் ஹெல்த் பெனிஃபிட் இல்லையான்னு கேட்டா ஆஹ் இப்பதான் கமெண்ட் பாக்குறேன் ஹெல்த் பெனிஃபிட் தான் ஆனா அவங்க சொல்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இல்லப்பா நீங்க பீன்ஸ் ஆஹ் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு சாதாரணமா நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பருப்பு சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும் நார்மல் சாம்பாருக்கு போகணும்ல பருப்பு அதுவே போதுமானது அது வந்து கிடைக்கும் உளுந்து நிறைய சாப்பிட்டாலே போதும் உளுந்து சாப்பிடக்கூடாது உளுந்தும் பருப்பு சாப்பிடும் அது சாப்பிட்டாலே நமக்கு வந்து நல்ல ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு தான் இதுல என்ன சொல்ல மஷ்ரூம் சாப்பிட்டா நல்லா நல்ல ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அதுலயும் இருக்கு ப்ரோட்டீன் சம்திங் இருக்கு பட் ஆனா வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி மஷ்ரூம்ல இருந்து மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மஷ்ரூல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸ்பெஷல்லா சாப்பிடணும்னு எல்லாம் இல்லை அதுக்கு பதிலா என்ன எப்படி ஏமாத்துறாங்கன்னா மஷ்ரூம் வந்து சிக்கனுக்கு பதிலா சிக்கன் மட்டன் நான்வெஜ்க்கு பதிலா மஷ்ரூம் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க மஷ்ரூம் பிரியாணின்னு வைக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க சிக்கன் பிரியாணியே போட்டுடலாம் திருப்தியா சாப்பிட்டு போயிருவோம் ஓகே தேவையில்லாம மஷ்ரூம் சொல்லிட்டு வாய்ப்புள்ள போய் கொலை கொலன்னு உட்காந்துருக்கோம் இது என்னோட கருத்து மஷ்ரூமும் நல்லா தான் இருக்கும் இல்லைன்னு இல்லை பிடிக்கலப்பா ரொம்ப ரொம்ப நாளா சாப்பிடுறோமா வெறுத்து போச்சு ராபிஸ் ஒன் ஆஃப் த டெட்லியஸ்ட் டிசீஸ் இது வந்து வைரஸ் தான் பூனை நாய் கடிக்கிறதுனால வரும் டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறது தான் நல்லது அங்க வந்து வச்சிருப்பாங்க ஆஹ் அதனுடைய ஆன்டி வேக்சின் வச்சிருப்பாங்க அதாவது பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருங்க சின்ன கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பிரைமரி ஹெல்த் கேருக்கு இங்கெல்லாம் போக வேணாம் அங்கெல்லாம் இருக்காது ராபிஸுக்கு மதுரை ஜிஹெச் திருச்சி உங்க ஊர்ல பெரிய ஜிஹெச் இருக்கும்ல அங்க போவோம் ஓகேயா அடுத்தது வந்து பாருங்க புரோட்டோசோவா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அமியோபிக் டிசன்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நீரிழிவு நோய் பயங்கரமா இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா டாய்லெட் போகும்போது பிளட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இதுவும் வந்து இதனால என்ன ஆகும்னா நம்மளோட தண்ணி சத்து எல்லாமே போயிடும் ஓகேயா சோ இதுவும் ஒரு பிரச்சனை கூறியது தான் புரோட்டோசோவா அப்படின்னு சொன்னோம்ல அதனால வரக்கூடியது இப்ப வைரஸ் கிடையாது பாக்டீரியா கிடையாது புரோட்டோசோவாவால புரோட்டோசோவானால வரக்கூடியது சயின்ஸ் எல்லாமே பழைய புக்கு தேவையில்லையா சார்னு கேட்டீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பழைய புக்கே தேவையில்ல புது புக் மட்டும் படிங்க போதும் மலேரியா மலேரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா வைரஸ்னால வருதா அப்படின்னு கேட்டா வைரஸும் பாக்டீரியாவும் ஓகேங்களா சோ புரோட்டோசோவானால வரக்கூடியது பிளாஸ்மோடியம் புரோட்டோசோவா சொல்லுவாங்க அதனாலதான் வரக்கூடியது உங்களுக்கே தெரியும் இது கொசுனால வந்தது ஓகேயா சோ இதுக்கு வந்து அல்டிமேட்டா எது வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா கொசு வள யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அனபெலஸ் மஸ்கிட்டோ அதுவும் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ அதுக்கு அது வந்து கர்ப்பிணியா இருக்கும் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ கர்ப்பிணியா இருக்கும் அதோடைய சாப்பாட்டுக்கு ரத்தம் குடிக்க வரல ஓகேயா அதோடைய கரு வளர்ச்சிக்காக ரத்தம் குடிக்க வருது சாப்பாட்டுக்கு வேற ஏதாவது ஆஹ் சின்ன சின்னது ஈவன் நம்மளுடைய கழிவு அந்த மாதிரி ஆமா பூனை கடிச்சாலே இன்ஜெக்ஷன் போடணும் ஐயோ ரொம்ப பெரிய டேஞ்சர் பா பூனை கடித்தாலும் மோஸ்ட்லி நாய் ஆனா நீங்க பாருங்க இப்ப எங்க வீட்டு டாக் என்னைய கடிச்சிருக்கு எங்க வீட்டு டாக் என்னைய கடிச்சிருக்கு ஆனா அது வந்து உள்ளுக்குள்ள ஆஹ் உள்ளக்குள்ள இறங்கி ரத்தம் வரல ஓகேயா புரிஞ்சுக்கணும் உள்ளக்குள்ள இறங்கி ரத்தம் வரல எங்க டாகுக்கு வந்து ராபிஸ் இருக்கானா இல்ல உங்க வீட்டுல ஒரு பூனை வளர்க்குறீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் ஊசி போட நீங்க போய் ஊசி போடணும் அவசியம் இல்ல அதுக்கு ராபிஸ் அல்மோஸ்ட் இருக்காது பூனைக்கு வந்து பாத்தோம்னா பூனைய பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் நாய்க்கெல்லாம் அந்த கண்ணுல இருந்து அப்படியே ஒரு மாதிரியா சோப்பா இப்படி வந்துருக்கும் மாதிரியா பூனைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சோப்பா வந்துருக்கும் சொறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் சில பூனை சில நாய்க்கு வந்து ரொம்ப சொறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்ப பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அந்த நாய் ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பெரிய பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த டாக் கடிச்சிருச்சுன்னா தாராளமா நீங்க வந்து ஜிஎச் போயிருக்கு பூனையும் அதே மாதிரிதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா ஆஹ் ஆக்ரோசமா இருக்கும் அந்த பூனை கடிச்சிச்சுன்னா ஆஸ்பத்திரிக்கு போறது நல்லது ஓகேயா சோ இதுக்காக தான் பொதுவாகவே ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருங்கன்னு சொல்றேன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருங்க மருத்துவமனைக்கு செல்வது சிறந்தது ஏன்னா அது ஒன்ஸ் அட்டாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டா நேரம் பிரைனா போய்தான் அட்டாக்க பண்ணும் ராபிஸ் வந்து நேர பிரைன் தான் பூனை நாய் அதுக்கப்புறம் வந்து குரங்கு ஆஹ் வவ்வால் இதெல்லாம் கடிச்சா பாதிப்பு ஏற்படும் ஓகேயா இந்த நாளும் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர்
இதுக்குள்ளே ரொம்ப டேஞ்சர் என்னன்னா ராபிஸ் இருக்கக்கூடிய நாய்க்கு வவ்வால் கடிச்சிருச்சுன்னா அது மாதிரி டெட்லி எதுவுமே இல்லை ரொம்ப சிவியராக வந்து பார்த்தோன்னா போகும் இப்போ மலேரியா மலேரியா வந்து கொசுனால வரக்கூடியது ஃபீமேல் அனஃபல்லஸ் மஸ்கிட்டோனால அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த அனஃபல்லஸ் இந்த இந்த டா இந்த மஸ்கிட்டோ வந்து என்ன சொல்ல அதனுடைய கலர் பார்த்தீங்கன்னா அனஃபலஸ் அதனுடைய காலில் வந்து ஜீப்ரா மாதிரியே இருக்கும் காமிக்கேன் இங்க இருங்க நான் உங்களுக்கு வந்து இங்க வைக்கிறேன் வருதான்னு தெரியல பிக்சர் ஒரு நிமிஷம் நான் இந்த பிக்சர் எடுத்து வைக்கிறேன் அது அனாஃபிளஸ் அண்ட் ஏடிஸ் இந்த ரெண்டு கோசும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னு பாருங்க இது வந்து அனாஃபலஸ் ஓகேயா ஸோ அனஃபலஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து நார்மலாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கொசு ஈவன் அனஃபலஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனஃபலஸ்லேயும் கொஞ்சம் அந்த ஜீப்ரா மாதிரி இருக்கும் வரி குதிர வரி குதிர எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஒரு பிக்சரும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் அனஃபலஸோட பிக்சர் ஏன்னா கொசு எல்லாம் எப்படி இவ்வளோ பெருசாக இது பண்ணாங்கன்னு தெரியும் அனஃபலஸோடது அனஃபலஸ் அப்படியே அப்படியே ஜீப்ரா மாதிரியே இருக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரைட்டா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கடிச்சிச்சுன்னா மழை நீங்கள் கடிக்கும் போதே நீங்கள் வெறும் கண்ணாலேயே பார்க்கலாம் ஏ ஆமாம் இதுதான் அந்த அந்த இது அப்படின்னு சொல்லி கடிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் கடிக்கும் போது இந்த பின்னாடி ஒரு கால் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பின்னங்கால் இந்த பின்னங்கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இப்படி தூக்கிக்கும் இப்படி தூக்கிக்கிட்டு தான் அப்படியே அப்படி இது பண்ணிக்கிட்டே ஈ மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டே சாப்பிடும் இந்த பின்னாடி வரேன் இந்த காலை ரொம்ப டேஞ்சரானது பா இது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு கொசு இது ஓகே சப்போஸ் உங்க வீட்டில் இது இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து எப்படியாவது விரட்டுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு யூஸ் பண்ணுங்க கொசு வலை யூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகே மற்றதெல்லாம் வந்து அதுவே ஒரு விஷம் கொசுவே சாகாது ஆனால் நம்ம சுத்துறோம் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு போகும் ரைட்டா ஸோ அப்போ மலேரியா வர்றதுக்கு எல்லாமே இந்த பெண் அனஃபலஸ் கொசு தான் காரணம் ரைட் இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய காய்ச்சல் சிவியராக இருக்கும் குமட்டல் வாந்தி இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி காலையில் கடிக்கிற கொசு ரொம்ப டேஞ்சர் காலையில் பகல் நேரத்தில் ஒரு கொசு உங்களை கடிக்குதுன்னா அந்த கொசு விரட்டி விட்டுருங்க போகக்கூடாது ஓகேயா ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டு சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் அந்த இது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது வீடு சுற்றி வந்து நல்ல தண்ணி எங்கேயாவது தேங்குற மாதிரி இருக்கு மழை தண்ணி தேங்குற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து சொல்ல கொஞ்சம் பாதுகாப்போட இருங்க இவ்வளவு சொல்றீங்களே சார் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில அவ்வளவு மழை தண்ணி இன்னும் தேங்கி இருக்கு அது இந்த கவர்மெண்ட் எடுக்க மாட்டேங்குதுன்னு நீங்க சொல்லு யாராவது நினைக்கிறீங்களா எனக்கு தெரியல காதல லைட்டா மைண்ட்ல வந்துட்டு போகுது ஏன்னா கவர்மெண்ட் செய்யலாம் வீட்டுல கொஞ்சோண்டு அஹ் உரல் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சிருப்போம் அதனால ஏதோ கொலக்குத்தம் செஞ்ச ரேஞ்சுக்கு ஃபைனா போட்டு போவாங்க ஆனா இங்க ஒரு இது ரோடு ஃபுல்லாவே மழை தண்ணி தேங்கி இருக்கு கண்டுக்காம உட்காந்துருக்காங்க யாருக்கு ஃபைனா போட அப்படின்னு தான் தெரியல சரி ரைட் இப்ப அடுத்தது தாவர உலகம் நம்ம எப்படி வந்து இது நுண்ணுயிர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் நுண்ணுயிர் பார்த்தோமா அதுக்கப்புறம் இப்ப தாவர உலகம் பத்தி பார்த்துப்போம் ஓகேயா சோ இப்ப தாவர உலகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது உம் பூஞ்சைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மஸ்ரூம்ஸ் ஓகேங்களா மைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூஞ்சைகள் பத்தி படிக்கிறத வந்து மைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைக்காலஜி ஓகே ஏன்னா தாவரத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோபியல் ஓகேயா சரி இப்ப இந்த இது சம் டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போனா 
ஒண்ணு இல்ல மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இப்பயும் ரிசர்ச் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அப்ப மேபி இந்த ஜனவரி எண்டுக்குள்ளயாவது புதுசா ஒரு ஸ்பீசிஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு மாசமும் ஏப்ப இது இது என்ன தாவரம்னு தெரியல புதுசா இருக்கு இது என்ன விலங்குன்னு தெரியல ஒரு புதுசா இருக்கு ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் தெரியாத எத்தனையோ வகையான உயிரினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் நம்ம உலகத்துல இருக்கு அப்ப எவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் பிளான் ஸ்பீசிஸ் மட்டும் பூமியில கிட்டத்தட்ட எட்டு புள்ளி ஏழு மில்லியன் சொல்றாங்க அதாவது எண்பத்தி ஏழு லட்சம் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் உயிரினங்கள் உயிரினத்துடைய வகைகள் சிங்கம் புலி கரடி அந்த மாதிரி பிளான்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேப்ப மரம் புளிய மரம் அரச மரம்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் செடி கொடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு எண்பத்தி ஏழு லட்சம் வகை இருக்கான் ஓகே சோ இதை யோசிச்சு பாருங்க இதுல வந்து அறுபத்தஞ்சு லட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் மில்லியன் வந்து நிலத்திலையும் டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடியதா சொல்லுது அதுல அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு லட்சம் நாலு லட்சம் ஸ்பீசிஸ் வந்து பூக்கும் தாவரமா இருக்கு ஓகே அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இது அப்ப எவ்வளவு தாவரங்கள் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அது பாடுக்கு இருக்கும் ஓகேயா சோ இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பூக்கும் தாவரம் பூக்கா தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுங்க அதாவது இங்க பாருங்க பூவா தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப இந்த பூவா தாவரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கேம்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரிப்டோ கேம்ஸ் ஓகே பூக்கும் தாவரத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெனரோ கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரிப்டோ கேம் பெனரோ கேம் ரைட்டா சோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தாலோஃபைட் பைரோஃபைட் பெட்ரோடோஃபைட் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் பிளவரிங் பிளான்ஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆல்கே ஃபங்கஸ் பைரோபைட் பெட்ரோ பெட்ரிடோபைட்ஸ் இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சோ இப்ப இங்க வந்து நான் சொன்னது பூஞ்சைகள் ஓகேங்களா அதாவது இதுலயே வரும்ல இந்த பூ பூஞ்சைகள் பத்தி தான் நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா பாசிகள் அதுக்கப்புறம் பூஞ்சைகள்னு வரும் ஃபங்கஸ் ரைட் சோ இப்ப இது நம்ம ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் இந்த ஆல்கா அப்படிங்கிறதே வந்து ஆல்கே அப்படிங்கிறதே ஒரு லாட்டின் வேர்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆல்கைங்கிறது பாசி அப்படிங்கிறது அப்படி தானே இருக்கும் தரையிலேயே இருக்கும் அதுவும் பச்சையம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணும் இதெல்லாம் நம்ம பாத்துருப்போம் அதுதான் இங்க வந்திருக்கும் இதுல வந்து ஃபைட்டோ பிளாங்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிளைட்டோ பிளாங்டன்ஸ் வச்சு தான் நிறைய மீன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரோட இருக்குது ஓகே யூட்ரோபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்வரான்மெண்ட்ல படிப்பீங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஃபைட்டோ பிளாங்டன்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகமா வந்து உணவு போட்டாலோ இல்லைன்னா ஃபெர்டிலைசர் பண்ணா கூட தப்பா போகும் அதிகமா பண்ணாலும் தப்பு ஓகே அது வந்து யூட்ரோபிகேஷன் வந்து நிறைய வந்து சன்லைட் உள்ள போகாததுனால என்ன ஆகும் ஃபைட்டோ பிளாங்டன்ஸ் இறந்து போயிடும் அது உணவு இல்லாததுனால மீன்களும் இறந்து போயிடும் ஓகே சோ இப்ப உங்களுக்கு வந்து இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் ஆல்கே ஆர் சிம்பையான்ஸ் சிம்பையான்ஸ்னா வந்து உன்னை கூட என்னை தருவேன் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி ஓகே ஆல்கா வந்து பங்கையோட சேர்ந்து இருக்கும் ரெண்டுமே மியூச்சுவலா இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடியதான் இந்த லிச்சன்ஸ் ஆர் லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைக்கன்கள் அப்படின்னு தமிழ்ல போட்டிருக்கோம் ஓகே லைக்கன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்களா லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இது என்னன்னா பாசி மற்றும் பூஞ்சைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைந்து உனக்கு நான் இது பண்றேன்னா மச்சான் நீ எனக்கு இது குர்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இருக்கும் இதுதான் சிம்பியாட்டிக் ப்ராசஸ் சிம்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு சில வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொற்று தாவரமா இருக்கும் ஓகே சோ தொற்று தாவரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் எஃபி பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல இங்க கொடுத்துருக்காங்களா பைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ஃபைக்காலஜி ஆர் ஆல்காலஜி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆல்கை பற்றின படிப்பு இதுல மூணு விதமா இருக்கு நம்மளும் வந்து சில வித சில விதமான பாசிகள் சாப்பிடுறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஸ்புருலினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாவரம் இருக்கும் மாத்திரை டேப்லெட் எல்லாம் இருக்கும் பச்சை கலர்ல இருக்கும் கடல் பாசி இது சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க கடல் பாசி பா இது சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது 
அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லாத புரோட்டீன் கிடையாது இது சாப்பிட்டீங்கன்னா டாக்டர்டே போக தேவையில்லை நீங்க டாக்டர் ஆக வேணாம் கலைச்சாரா மாறிடலாம் அப்படிலாம் ஏதாவது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பச்சை கலர்ல இருக்கும் கடல் பாசில இருந்து எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஆஹ் அதுவும் நம்ம சாப்பிடக்கூடியது நல்லதுதான் தப்பு இல்லை நல்லதுதான் ரைட் சோ வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இது எப்படி வந்து ஆஹ் இனப்பெருக்கம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேயா துண்டாதல் அது மூலியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி பாதியா பிரிஞ்சு 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 இது உடல் பெருக்கம் பண்ணிக்கும் இது வந்து பைரோ கைரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நார்மலா இருக்கக்கூடியது இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலின இனப்பெருக்கம் ஓகேயா ஸ்போர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவாகும் கிளாமிடோமோனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாலின செல்கள் இணைவதன் மூலம் ஆஹ் இனப்பெருக்கம் நடக்கும் இது வந்து ஸ்பைரோ கைரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க ஸ்பைரோ கைரா ஸ்பைரோ கைரா இதுக்கப்புறம் வந்து இதுல சம் கிளாரிபிகேஷன் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பாருங்க நீல பாசி பச்சை பாசி பழுப்பு நிற பாசி சிகப்பு நிற பாசி அப்படின்னு ஒன்னு ஒன்னா பிரியுது ஓகேயா சோ இது என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல ஏன் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்டார்ச்னு சொல்லுவாங்கல்ல அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் பச்சை பாசி பச்சை பாசி வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்துவாங்க குளோரோஃபில்காக ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனிதால் அப்படிங்கிற அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ஆல்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இந்த பாக்குறீங்க இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆல்கே ரைட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க அகர் அகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அகர் அகர் கொஸ்டின் இது வந்து கொஸ்டின் கேட்டு கேட்டது அகர் அகர் உங்களுக்கே தெரியும் அயோடின் உப்புல எல்லாம் இருக்கக்கூடியது இதுவும் வந்து ஒரு வகையான ஆல்கே தான் அயோடின் லமினாரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ஏற்கனவே இந்த ஃபங்கஸ் பத்தி படிக்கக்கூடியது மைக்காலஜின்னு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ரைட் சரி அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே அப்படிங்கிறது இருக்கு நாஸ்டாக் அண்ட் ஆனா ஆனா ஆனாபானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா பானியா அப்படின்னு ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் இப்ப வந்து இப்ப ஜப்பான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த ஜப்பான் இந்தியாவில இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க நான் சொல்லியிருந்தேன்னா பிரிலினா பைருலினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டப்பால போட்டு டேப்லெட் வச்சு டேப்லெட்டா இப்ப வந்து கிடைக்குது யூஸ் பண்றது நல்லதுதான் சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ் இங்க எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸ்பேஸ் டிராவல் ஓகேயா சோ இது கொஸ்டின் ஸ்பேஸ் டிராவல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல இப்ப இது என்ன அப்படின்னு கேட்டா நம்ம வந்து இங்க போறோம் அதாவது சந்திராயன் இந்த மாதிரி எல்லாம் போகும்போது நம்ம விண்வெளி வீ விண்வெளி வீரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அவங்களுடைய ஹியூமன் வேஸ்ட் இருக்குல்ல அது வந்து ஸ்பேஸ்லயே சுத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இருக்கவும் இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஹியூமன் வேஸ்டா மனித கழிவுகளை ஓகேங்களா இந்த மனித கழிவுகளை மட்க செய்வதற்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து குளோரெல்லா ஒரு ஆல்கே இந்த ஆல்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட வந்து பாத்தீங்கன்னா அகற்றுறதுக்கும் மனித கழிவுகளை மக்கட் செய்வதற்கும் யூஸ் பண்ணப்படுது கொஸ்டினா வரும் எழுதிக்கோங்க ஓகே குளோரெல்லா ஃபைரினோ டோசா இது வந்து கியூஓ டூவ வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கும் ஹியூமன் வேஸ்ட வந்து டீகம்போஸ் பண்றதுக்கும் சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே வந்து பார்த்தோன்னா யூஸ் ஆகப்படுது அது வந்து ஸ்பிரிலினா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க 
ஸோ இது சொல்லியாச்சு ஓகே ஸோ ஃபங்கஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரியும் பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கும் படிப்புக்கு பேர் வந்து பூ மைக்காலஜி ஓகேயா சிலது வந்து நமக்கு ந நிறைய விஷயம் நமக்கு நல்லது தான்ப்பா பண்ணுது ஓகேயா ஸோ அதில் வந்து ஒரு சில நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஈஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கா அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் இது வந்து கடலை இருக்குல்ல அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்படைய செய்யும் நல்லா வேர்க்கடலை செடிய டிக்கா நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்படைய செய்யும் ஒரு சில பூஞ்சைகள் ஒட்டுண்ணி காலாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஓகே உணவுப் பொருளில் நிறைய வந்து சேர்க்குறோம் உங்களுக்கே தெரியும் அது ஒன்று இன்னொன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுறதுக்காக நம்ம வந்து சேர்க்கிறோம் இதில் நம்ம பார்த்தாச்சு ஏற்கனவே பார்த்தது தான் பென்சிலியம் நொட்டோட்டம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அகாரிகஸ் அகாரிகஸ் அகார் அகார் அகாரிகஸ்லாம் சொன்னோம்ல அதுதான் ஓகேங்களா வைட்டமின்ஸ் மதுபானத்தில் வந்து சேர்க்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அசம் அது ஈஸ்டை தான் வந்து இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ஓகே மதுபானத்தில் வந்து சேர்ப்பாங்க சுகர் பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தோன்னா சேர்ப்பாங்க இதே ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பாருங்க இந்த நோயிலி நோயின் பெயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இது கொஸ்டின் வரும் பேத்தஜன்ஸ் அண்ட் நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் ஓகே நோயிலி நோயின் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா பசாரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசாரியம் இல்லைன்னா ஆக்சிஃபோரம் இது வந்து காட்டன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த அந்த பருத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வாடி போயிடும் அது நல்லா இருக்காது வாடி போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அடுத்தது நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம் இந்த டிக்கா டிசீஸ் ஓகேயா இப்போ வேர்க்கடையில் வேர்க்கடையில் க கடலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிக்கா டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ப்ரௌன் நட்டில் வரக்கூடியது ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செர்கோஸ் ஸ்பைரா செர்கோஸ் போரா செர்கோஸ் போரா பெர்னோ பெர்சோனேட்டா பெர்சோனேட்டா நோய் வர வைக்கக்கூடிய அந்த பங்கை டிசீஸ் வந்து நோயின் பெயருங்கிறது இப்ப நம்ம பாக்குறது அதே மாதிரி இந்த கரும்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க சோப்பு கலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அழுகி போயிருக்கும் இது வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டா கோ ஒரு பிளாஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு நோய் வந்து இருக்கும் பிளாஸ்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வர்றதுக்கான காரணமே இந்த ஒரைசா அப்படிங்கிற ஒரு பங்கை தான் ஓகே அடுத்தது கேண்டிடா கேண்டிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோய் ஓகேங்களா கேண்டிடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து முள்ளங்கியில ஓகே ராடிஸ்ல வரக்கூடிய அந்த ஒயிட் ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி துருப்பிடிக்குது அந்த மாதிரி வந்து வெந்துரு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே ஒரு மாதிரியா ஸோ கடுவினீங்கனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெள்ள வெள்ளையா வரும் ஓகே இதுதான் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க ராடிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பப்பாளி இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ரைட்டா நமக்கு எப்படி வருது ஃபங்கஸ் டி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்ப நம்ம நம்ம தலையில வந்து பொடுகு வருது பாத்தீங்களா அந்த பொடுகு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா எண்ணெய் தடவுறதுனால வருது எண்ணெய தடவலனா பொடுகு வருதுன்னு இல்லை எண்ணெய் ரொம்ப தடவினா பொடுகு வரும் அது பாடு சொலஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்னு தோணும் கையில ஃபுல்லா பொடுகு பொடுகா வந்துருக்கும் அது வந்து தோல் உறிஞ்சி வருது ஓகே ஸோ மைக்ரோஸ்போரம் ஃபுர் ஃபுர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால பொடுகு வருது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிங் வார்ம்னு சொல்லுவாங்க ரிங் வார்ம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடுக்குகள்ல ஒரு ஆம்பட்ஸ் இங்க மாதிரி இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைமுக பகுதி இங்க மாதிரி எல்லாம் தொடை இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங் வார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் அப்படியே ஒரு வட்டமா ஓகேங்களா இது எதுக்கு வருதுன்னா ட்ரைகோஃபைட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால வரக்கூடியது 
ஓகேயா அப்புறம் அத்லெட்ஸ் ஃபூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் ரொம்ப ஓடுறவங்களுக்கு இந்த நீங்க பிக்சர்ல பாத்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி சேற்று புண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரிதான் ஓகேயா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் பாதத்துல வந்து ஏற்படுத்துற நோய் அதனால அத்லீட் 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 ஃபுட் அப்படின்னே ஒரு டிசீஸ் வந்து இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டீனியா பெடிஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்கஸ்னால வரக்கூடியது ஓகே இந்த ஃபங்கஸ்னால வரக்கூடியது தான் இப்போ இந்த இன்ஃபோ பைட்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஒண்ணு கொடுத்து அதுல இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்ஃபோ பைட்ல ஆர்ஹெச் விட்டேக்கரின் ஐந்து உலக வகைபாட்டில் பூஞ்சை வந்து மூன்றாவது உலகமாக இடம்பெற்றுள்ளன ஏன்னா இதுல பச்சையம் மற்றும் ஸ்டார்ச் வந்து இல்லை மூன்றாவதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு இப்ப இதுவே ஒரு கொஸ்டின் பங்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு கிங்டத்துல பிளான் தேர்டு கிங்டத்துல வச்சிருக்கிறாங்க ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் ஓகேயா ஏன்னா குளோரோ குளோரோபில் அண்ட் ஸ்டார்ச் வந்து இதுல இல்லை பூஞ்சையில இல்ல பாசில வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாக்கலாம் ஓகேயா அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து மோர் டு நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல இதுல வந்து பாருங்க மோர் டு நோ மோர் டு நோ உங்க அதிகம் தெரிந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க இதுல பென்சிலின் மருந்துகளின் அரிசி பென்சிலின் மருந்துகளின் அரசி அரசி என்று கூறு கூறப்படுகிறது ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இது சார் அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுதான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இந்த பென்சிலின் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க ரைட்டா இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இது பார்த்துக்கோங்க இது மோர்ட்டு நோல இங்க ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க அரசி அரசி இங்க பாருங்க இங்க ஒண்ணு இங்க இருக்கு அப்ப அது இங்கிலீஷ்ல வந்து இங்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்க இருக்கா குயின் ஆஃப் மெடிசின் இட் வாஸ் இட் வாஸ் டிஸ்கவர் பை அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் ஓகே ஸோ இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து கிளாபி சப்ஸ் பியூரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ற பூஞ்சை வந்து பாத்தீங்கன்னா மாய தோற்ற பூஞ்சை அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து கன உலகில் மிதப்பது போன்ற ஒரு வித்தியாசமான மனநிலையை இளைஞர்களுக்கு ஏற்படுத்தி அவர்களை பாதிப்படைய செய்கிறது ஒண்ணும் இல்ல இது ஒரு ட்ரக்கு இது ஒரு ட்ரக் ஒண்ணுமே அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ அப்படியே ஒரு மாதிரியா வந்து கொண்டு போய் வைக்கலாம் இத வந்து ட்ரக்கா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கன உலகத்தில் மாய இதுல போகுமா இது எங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க கால்விசப்ஸ் குர்புரியா லியோ படத்துல வருமா கால்விசப்ஸ் குர்புரியா ஓகே சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து அஸ்பர்ஜிலியஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பீசிஸ் இது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜிய அலர்ஜி காசஸ் அலர்ஜி டு சில்ட்ரன் வை கலடோஸ்கோரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஓகே கலடோஸ்கோரியம் வந்து என்ற பூஞ்சை வந்து அதுல இருந்து பாதுகாக்குது ஒரு பூஞ்சையோட டிசீஸ் இன்னொரு பூஞ்சை வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதுகாக்குது அஸ்பர் ஜீன் ஜிலஸ் என்ற பூஞ்சை வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்துகிறது ரைட்டா அவ்வளவுதான் இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல டே அப்பா ரைட் ஸோ பைரோஃபைட்டா பைரோஃபைட்டா மீன்ஸ் வாட் பைரோஃபைட்ஸ் இப்ப இந்த பைரோபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏற்கனவே நான் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் போல அதனால இது ஆல்ரெடி ஹைலைட் செய்யப்பட்டிருக்கு சோ இப்ப பைரோபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிரிமிட்டிவ் அண்ட் சிம்பிளஸ்ட் குரூப் ஆஃப் பிளான்ட் இதுதான் பைரோபைட்ஸ் இது மோஸ்ட் இதுல உள்ளக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா தைலம் பீலியம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல இது வந்து நிலத்திலையும் இருக்கும் பிளான்ட்லயும் வந்து தண்ணிலையும் வந்து இருக்கக்கூடியது ஓகேயா கேமிட்டோபைட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது இருக்கும் இது வந்து டிஃபரன்சியேஷன் மாதிரி நான் வந்து கொடுத்து வச்சிருப்பேன் மேபி அதுக்காக கேமிட்டோபைட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டு வந்து இங்க இருக்கும் ரைட்டா ஸோ பைரோபைட்ஸுக்கும் கேமிட்டோபைட்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் யா ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு கொஸ்டின் இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து சொன்னா போறேன்னு நினைச்சிடாதீங்க 
ஓகேயா ஸோ இது உள்ளக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்சேஷன் கேட்பாங்கப்பா ரைட்டா காமிடோஃபைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல தலாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வந்து மாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுல இருக்கக்கூடியது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசாய்டு சொல்லுவாங்கல்ல பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்ஸ் டு பிக்ஸ் டு சப்ஸ்ட்ராட்டம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ரிசாய்ட் ஓகேயா ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடியதா இது ரைட் ஸோ அண்ட் செக்ஸுவல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ வைரோஃபைட்ஸ்ல கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு வகையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கக்கூடியது லிவர் ஒர்க்ஸ் ஆன் ஒர்க்ஸ் அண்ட் மாசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னு ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க போதும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வராது ஓகே கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்காது ஓகே நம்ம ஈவன் எக்ஸாமுக்கே ஓகேயா இப்போ அடுத்தது ஃபெட்ரிடோஃபைட்ஸ் பெட்ரோடோஃபைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் மொத மொத நிலத்துல வந்த ஒரு பிளான்ஸ் நம்ம ஆரம்பத்துல சிக்ஸ்த் புக்லயே பார்க்கும் இதுல ஜைலமும் ஹீலியமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இது இது மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத மொத வந்ததுனால ட்ரூ ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் இருக்க இருக்கக்கூடியது ஓகேயா ஸோ அதுதான் பெட்ரோடோஃபைட்ஸ் அப்படி சொல்லும் போது இங்க நாலு இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதெல்லாமே எல்லாமே மோஸ்ட்லி அலங்கார இதாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடியது இதுல பாருங்க மோர் டு நோ கொடுத்துருக்காங்களா இதுல இந்த ஹார்ஸ் டெயில் அப்படின்னு சொல்ல குதிரை வால் அப்படி மாதிரி இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த இது அது பார்த்தா குதிரை வால் மாதிரியே இருக்கும் ஓகேயா யூக்கிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க லைகோபோடியம் அப்படிங்கிறது கிளப் மோயாஸ் மோசஸ் கிளப் மோசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லைகோபோடியம் அதுக்கு அடுத்து இந்த டிஃபரன்சியேஷன் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வரும் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரும் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஓகே பைரோபைட்ஸ்னா என்ன பெட்ரோடோபைட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேயா ஸோ பைரோபைட்ஸ்னா உங்களுக்கு ஒரு பிளான்ட்ல வந்து ரூட்டு அதாவது வேர்பகுதி தண்டு பகுதி இலைப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஓகே பிரித்து பார்க்க முடியாது பிரிக்க முடியாது ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல பெட்ரோடோஃபைட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கிளியராவே பிரித்து பார்க்க முடியும் பைரோஃபைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலத்திலையும் இருக்கும் ஆஹ் இதுலயும் இருக்கும் தண்ணிலையும் இருக்கும் ஆனா பெட்ரோடோஃபைட்ஸ் முழுக்க முழுக்க நிலத்துல மட்டும் தான் இருக்கும் இருக்கக்கூடியது இதுல ஆஹ் ஆம்பிபியன்ஸ் சொல்றதுனால வேஸ்குலர் திசூஸ் வந்து இருக்காது பெட்ரோடோஃபைட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேஸ்குலர் திசூஸ் திசுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாக்கலாம் ஓகேயா ஸோ தாவர இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடத்தும் பிசுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல காணப்படும் இதுல காணப்படாது தாவர உலகத்துல ஓங்கு நிலையான டேமிட்டோஃபைட் ஆகும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ த டார்மன் ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளான் பாடி இஸ் டேமிட்டோஃபைட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட் ஓகே ஸோ இந்த இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிக்கியா ரிசியா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஜிம்னோஸ்போம் எல்லாம் என்ன நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஆஹ் ஜிம்னோஸ்போம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அந்த பிளான்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாமரம்னா எப்படி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டா இருக்கும் ஆஞ்சியோஸ்போம் ஜிம்னோஸ்போம் ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் சிக்ஸ்த் புக்லயே பார்த்துருக்கோம் ஓகேயா இந்த விதையே இல்லாம அதாவது மூடிய விதை இல்லாம இருக்கக்கூடியது ஜிம்னோஸ்போம் ஜிம்னோஸ்போம் திறந்த விதை தாவரங்கள் ஜிம்னோஸ்போம் ஓகேயா ஸோ ஆஞ்சியோஸ்போம்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு மூடி இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அதை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஸோ இதில் வந்து சைக்கஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு ஜிம்னோஸ்போமில் இருக்கக்கூடியது ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து நீட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோமா இது எல்லாமே விதை தான் அப்படி தட்டினாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விதை ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சு துளசிக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் துளசிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஹாய் நந்தினி வணக்கம் 
துளசிக்கும் இதே மாதிரிதான் இருக்க கூடியது ஜிம்னோஸ்போம்ல இருக்க கூடியது இப்ப ஆஞ்சியோஸ்போமுக்கு வந்து மேங்கோ வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லியிருப்பேன் மேங்கோ இந்த மாதிரி வந்து இது நம்ம பார்க்கணும் அதுல இருக்கக்கூடிய சம் ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வேணாம் மோ அவ்வளவு டீப்பா நம்ம வந்து பார்க்க வேணாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹெர்பாரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இது என்ன ஹெர்பாரியம் அப்படின்னாலே வந்து ஹெர்ப் ஹெர்பல் அப்படின்னு ஒண்ணு வருதா இது வந்து என்னன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபிரெஸ்ட் ட்ரைடு பிளான்ஸ் ஓகே அதாவது கொஞ்சம் அந்த உலர்ந்த பிளான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடியது தான் அது தமிழ்ல வந்து தயாரா கொடுத்துருப்பாங்க தாவரங்களை சேர்த்து உலர்த்தி அழுத்தி ஒரு அட்டை மீது ஒட்டி ஏதாவது ஒரு அது பண்றது தான் ஹெர்போரியம் சொல்றேன் ஹெர்போரியம் நம்ம இதுல பண்ணியிருப்போம் டுவெல்த்துல அந்த இதுலலாம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த செடியை பண்ணியிருப்போம் செம்பருத்தியம் ஓகே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய உலர் தாவர தொகுப்பு எங்க இருக்குன்னா ஹெர்பேரியம் எங்க இருக்குன்னா கொல்கத்தாவில் இருக்கு இங்க பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான உலர் தாவர மாதிரிகள் ஹெர்பேரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வச்சிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இது கொஸ்டினா கேட்கக்கூடிய அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகவல் துளிகள்னு இங்க ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் இந்த இதுதான்ப்பா உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வரும் பெருசா மற்றதெல்லாம் தகவல் துளிகள் ஐசிபிஎன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் நோமன் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இது வந்து இப்ப ஐசிபிஎன் அப்படிங்கிறது ஐசிஎன் ஆ மாத்திட்டாங்க இன்டர்நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் பொட்டானிக்கல்ங்கிறத வேர்டு எடுத்தாங்க நாமன் கல்ச்சர்னு சொல்லி அவ்வளவுதான் பாத்தீங்கன்னா இது குப்பை மேனி ஓகே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இப்போ குப்பை மேனி இல்லைன்னா எங்க வீடு டாக் எப்பயோ இறந்து போயிருக்கோம் ஓகே அந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது தான் இது இது தோல் நோய் எல்லாத்தையும் வந்து தீக்கும் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே எல்லா உயிரினங்களுக்குமே ஓகே இதா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பசமாக இருக்கும் அரைச்சோம்னா அதை வந்து தோல்ல இருக்கக்கூடிய தீ காய் எல்லாத்துக்குமே போடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரிய பெரிய கொப்பளம் இருந்துச்சுனாலும் போயிடும் வெட்டு காயம் இருந்துச்சுனாலும் போயிடும் ஓகேயா ஸோ எலுமிச்சை சாறுடன் கலந்து அருந்தினால் வயிற்றில் உள்ள உருளை புழுக்கள் அழியும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது நாங்கள் பண்ணதில்லை ஏன்னா சில சில விதமான பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட்டா இப்போ அடுத்தது வில்வம் இது உங்களுக்கு தெரியும் சிவன் கோயிலுக்கு உகுந்தது வில்வம் ஓகேங்களா இப்போ அதாவது ஏகில் மார்மிலோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வில்வம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய காய் வந்து செரிமான குறைபாடுகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி பண்ணும் வயிற்று போக்கு சீத பேதின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணிடும் அடுத்தது தூதுவளை இங்க பார்த்தோம்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் இந்த பூவை பார்க்கும்போது தூதுவளை பூ மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு தூதுவளை சாப்பிட்டோம்னா சளி இருமல் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணும் ஈவன் டிபி கூட இது வந்து யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க கீழா நெல்லி கீழா நெல்லினாலே வந்து மஞ்சக்காமாலை மஞ்சக்காமாலை கீழா நெல்லி ஓகேங்களா ஊர் சைட்ல எல்லாம் கீவா நெல்லி அப்படின்னு கீவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா கீ லா நெல்லி யூபேரி யூபேரி பியோசி அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சார்ந்தது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சக்காமாலைக்கான நோய் தான் கல்லீரல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதுதான் அந்த கீழா நெல்லி ஓகே கீழா நெல்லி யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது ரைட் அடுத்தது சோற்று கற்றாழை சோற்று கற்றாழை ஜூஸ் சாப்பிடலாம் சோற்று கற்றாழை ஜூஸ் சாப்பிட்றது வயிற்றுக்கு நல்லது அது ஜெல்லு தான் நம்ம வந்து சாப்பிட்றோமா ரைட்டா சரி நினைவில் கொள்க ஒரு தடவை திருப்பி படிச்சிருங்க தாவர உலகம் மாதிரியே வந்து உயிரின ஒழுங்கமைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொடுத்துருக்கிறாங்க உயிரின ஒழுங்கமைவு நம்ம நம்ம ஆஹ் இந்த லைஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு இந்த அதாவது உயிர்கள் எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருப்போம் நம்ம ஒரு சின்ன செல்லுல இருந்து ஒரு பெரிய பூனை வரைக்கும் இங்க காமிச்சிருக்காங்களா இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இது நம்ம உடல்லாம் நீங்களே பார்க்கலாம் மல்டி செல்லுலா இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலயுமே இது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சிங்கிள் செல் இது ஜைகோட் இது ஜைகோட்னா எல்லாமே சேர்ந்தது ஸோ இது நம்ம ஒரு சின்ன பிந்த அணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு முட்டையில போய் உக்காரும் போது ஜைகோட்டா மாறும் இந்த ஜைகோட் தான் நம்ம ஹியூமனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகே அதுதான் இங்க வந்து கொடுத்தது ஜஸ்ட் கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சு வேணும் பீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பீட்டர்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா மனுஷன் வரும் ஓகேயா ஒவ்வொரு சைஸ் பத்தி இதுதான் ஸ்பேம் செல் இதுல இருந்து தான் இந்த ஆர்பிசி சொல்லுவாங்க ரெட் பிளட் செல் இதுதான் பெண்களுடைய ஓவம் இருக்கலே பெருசு இது சின்னது அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ் பத்தி கொடுத்துருக்கோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்
அதே மாதிரி வந்து திசுவோடைய ப்ரொட்டக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்போ மூவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய சம் திசு இருக்கு மூவ் பண்ணாமல் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய கவர் மட்டும் பண்ணக்கூடிய திசு அதுதான் எப் எப்திலி லால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து கவர் பண்ணக்கூடியது மஸ்குலர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா மூமெண்ட்ஸோட இருக்கக்கூடியது கான்ட்ராக்டர்லாம் இருக்கக்கூடியது ஓகேயா ஸோ நம்ம உடல்ல நம்ம ஆர்கன்ஸில் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தா இந்த ஹார்ட்டு பேங்க்ரியாஸ் பிரெயின் இது எல்லாமே முக்கியம் தான் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிச்சிடும் கண்ணில் இருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஐக்கு வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ ஐ ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் கிளாக் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எதுன்னு கேட்போம் ஏன் பயாலஜிக்கல் கிளாக் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம சூரியனை வச்சு தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் சூரியோதயத்தை வைத்து தான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்குது மனித உடலின் உயிர் கடிகாரம் பேணுவதற்கு பயன்படுகிறது எது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கண் ஓகேயா கண்களால் பத்து மில்லியன் முதல் பன்னெண்டு மில்லியன் நிறங்களை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும் ஓகேயா ஸோ கண்ணில் நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலி ஓகேயா ஸோ அதை தாண்டி ஒரு சிலர் வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டத்துலையும் அவங்க படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் வந்து மாற்று திறன் படைத்தவர்கள்னு சொல்லுவோம் நமக்கு திறன் வந்து கண்ணை வச்சு தான் இருக்கு சரி வாங்க ஸோ கண்ணின் புற அமைப்பு இது எல்லாமே வந்து ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல ஒரு தடவை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது இது வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் ஓகே கார்னியாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கார்னியா வந்து இந்த கார்னியா இருந்துச்சுன்னா தான் கண் பார்வை எப்படி இருக்கு கருவிழி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஐரிஸ் ஐரிஸ் ஸ்கேனிங் எல்லாம் வந்துருக்குல்ல இது கருவிழி இந்த பாப்பா சொல்லுவாங்க அதுதான் கண் பாவை இது நிறைய வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னா கூட இந்த கார்னியா வந்து பாதிச்சுன்னா கூட வெளிச்சம் உங்களால் பார்க்கவே முடியும் ஓகேயா ஸ்கோன்ஸ் ஸ்கோன்ஸ் அப்படிலாம் நிறைய வந்து இருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த இடத்துல பார்க்கலாம் இதுவும் வேண்டாம் ரொம்ப டீப்பாக போகுது உறுப்பு மண்டலங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நாளைக்கு வர்ற டெஸ்ட்டுக்கு பெருசாக உங்களுக்கு வராது ஸோ அதனால நான் வந்து நீ டெஸ்ட் ஷேலோவாக போயிட்டு இருக்கு ஏன் நம்ம உடம்பு பற்றி தானே அப்படிங்கிறதுனால ஷேலோவாக போயிட்டு இருக்கு ரைட் இப்போ ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாசம் உறுப்பு மண்டலத்தில் இங்கே சுவாசம் பற்றி கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு வளர்ந்த மனிதன் சராசரியாக நிமிடத்துக்கு பதினைந்துலேருந்து பதினெட்டு தடவை மூச்சை வந்து உள்ளிழுத்து வெளியே விடுறாங்க அதுவே உடற்பயிற்சி செய்யும் போது இருபத்தஞ்சு முறைக்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஆல்கோஹால் ட்ரிங்கிங் ஸ்மோக் பண்ணுறது இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னா உங்களுக்கு துன்மல் ஏற்படும் போது நாசிக் துவாரங்கள் மூடிக்கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலம் வெளியேறும் அயல் பொருட்கள் அருகில் இருப்பவர்களுக்கு பரா பரவாமல் தடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க நான் அக்செப்டபிள் மேபி ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா திறந்து வைங்கன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் தும்மல் வர்றதே உள்ளே இருக்கக்கூடிய தப்பான விஷயங்கள் வந்து வெளியே போயிடணுங்கிறதுக்காகத்தான் தும்மலே வருது ஸோ அதனால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லை மூடவே கூடாது ஏன்னா தும்மல் வருதுன்னா கையெல்லாம் கீழே கட்டி கட்டி வச்சு ஹச்சுன்னு தும்முங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லது ஐயா ஸோ நல்லா வேகமாக ஹச்சுன்னு தும்புறது நல்லது ஏன்னா அது உங்களுக்கு கெடுதி இல்லை அப்போ மற்றவங்களுக்கு கெடுதி ஆகுமேனு கேட்டால் அவங்களுக்கு திருப்பி தும்மல் வரும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை உங்களுக்கு நல்லது பேசிக்காக வந்து தும்மலை வந்து நிறுத்தவும் கூடாது தடுக்கவும் கூடாது கட்சி பச்சி மூடக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது ஓகேயா ஸோ ரொம்ப எக்ஸம்ஷனாக அப்படின்னு சொல்லும் போது கொரோனா இந்த மாதிரியான டயத்தில் தும்மல் கண்டிப்பாக அடிக்கடி வரும் ஸோ அப்போ மாஸ்க் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது மாஸ்க் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் இது அப்படியே சொல்லுவாங்க தும்மல் வந்துச்சுன்னா தும்மல் வர்றது எதுக்குங்க உள்ளே ஏதாவது டஸ்ட்டு போயிருக்காங்க அது வெளியே வர்றதுக்காக அப்புறம் எதுக்காக தடுக்குறீங்க கையை வச்சு தடுக்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா ஆனால் சபையின் நாகரிகம் கருதி தடுக்கிறது தடுக்க முடியாது தடுக்கிறத தடுக்க முடியாது சபையின் நாகரிகம் கருதி ஒரு பெரிய இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு பெரிய மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தயவு செய்து சபைக்காக தடுக்கிறது நல்லது ஐயா ஸோ சுவாச செல்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க உட்சு உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம்னு ஒன்று இருக்குப்பா இதை பற்றி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ வேணாம் ரொம்ப டீப்பாக போகிறதுனால இப்போ வேண்டாம் சவ்வூடு பறவைகள் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் இங்கே பாருங்கள் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் கடல் நீரை வந்து இந்த த இது குறிக்கும் சில சிலது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது இருக்குல்ல ஸ்கின் அது
இதை நான் முன்னாடி ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் கிளாஸில் போன இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ வந்திருக்கோம்ல அதில் சொல்லியிருக்கேன் சரி காற்றில் உள்ள சுவாசம் காற்றில்லா சுவாசம் அப்படின்னு ரெண்டு இது இருக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இழுத்து நடக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றுள்ள சுவாசம் காற்றில்லா சுவாசம்னா ஆக்சிஜன் இல்லாத சூழலில் நடைபெறும் ஓகேங்களா சிஓ டூ மற்றும் நீர் ஆகியவை ஆஹ் விளை பொருள்களாக இது வந்து கிடைக்குது சிஓ டூ மற்றும் எத்தனால் அல்லாத லாக்டிக் அமிலம் விளை பொருளா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குது ஓகேயா ஸோ இது வந்து கிடைக்கும் அனைத்து உயிர்நிலை தாவரங்கள் இதுல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றுல சுவாசம் தான் நடக்கும் அப்ப காற்றுல்லா சுவாசம் எங்க அப்படின்னு கேட்டா மைக்ரோப்ஸ் ஓகேங்களா ஆஹ் இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்குது எக்ஸ்டென்ஷன் இன்னும் ஒண்ணு மனித தலை செல்கள் மனித தலை செல்கள் இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்றில்லா சுவாசம் நடக்குது ஓகேயா வளர் மாற்றம் வளர்ச்சி வளர்ச்சிதை மாற்றம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ இது நம்ம அடுத்ததுலையும் பார்க்கலாம் இப்போ வேண்டாம் நினைவில் கொள்கை இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு நுண்ணுயிர் உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுல இருந்து சில டாபிக் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கும் நம்ம பார்த்தது தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாக்டீரியா பேஜ்னா என்ன டொபாக்கோ மோசைக் வைரஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூன்சா இது பற்றி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க திருப்பி திருப்பி இருக்கும் இதில் சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் இந்த பூஞ்சைக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன ஏது இன்னொரு வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரிந்து கொள்வோம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில தினங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா ஏப்ரல் ஏழு வந்து உலக சுகாதார தினம் மலேரியா தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏப்ரல் இருபத்தஞ்சி எய்ட்ஸ் தினம் வந்து டிசம்பர் ஒன்று உலக காசநோய் தினம் காசநோய் எதிர்ப்பு தினம் வந்து மார்ச் இருபத்தி நாலு மார்ச் மாதம் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில தினங்கள் வரும் அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ இது இந்த பாக்டீரியாவுடைய தந்தை யாரு பாக்டீரியாவியல் அதனுடைய தந்தை அப்படிங்கிறது யாருன்னா ராபர்ட் கோ ஓகே இவர் தான் ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் ஸோ இவர் இவர் தான் சொல்றாங்க ஏன் சொல்றாங்க என்ன ஏது அப்புறம் இந்த நோய் நோய் காரணி இது தடவை இது மட்டும் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்க ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த பாக்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பேன் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க பப்பாளி இலை கொழுந்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட வடி எடுக்கப்பட்டு வடி வழி கட்டப்பட்ட திரவம் மற்றும் நிலவேம்பு கஷாயம் ஆகியவை எதுக்காக கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெங்கு இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனையாவே இருந்துச்சு ஸோ அப்ப வந்து அலோபத்தியும் இந்த சித்தாவும் இணைந்து இது வந்து பண்றாங்க ஆனா அதுதான் வந்து இங்க நிலவேம்பு கஷாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிக்கன் குனியா டெங்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்கறாங்க ஓகே டெங்குக்கு தான் மருந்தா இருந்துச்சு உடனே வந்து இது வேலை பார்க்கும் பப்பாளி இலை வீட்டில் பப்பாளியில இருக்குன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இலையம்பு கஷாயம் சேர்த்து பண்ணலாம் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லிக்கிறேன் ஆஹ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெமெடிக்காக கொய்யாப்பழ இலை அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க வச்சு தண்ணீரை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கா குடிங்க கொஞ்சம் காய்ச்சி குடிங்க எல்லா நோயுமே போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் சில நோய்கள் பத்தி இங்கே கொடுத்துருக்கிறாங்க பறவையில இருந்து பேர்ட் ஃப்ளூ பறவை இன்ஃப்ளூன்சா இது என்ன வருது என்ன ஏதுன்னு கொடுத்துருக்கு எய்ட்ஸ் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் மாதிரியான பாலிய நோய்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க போதும் அப்புறம் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு போடக்கூடிய தடுப்பூசி கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வரும் எத்தனை தடுப்பூசி போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா கண்டிப்பாக டிஏபி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுப்பூசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வருடங்களுக்கு போடுறது இப்போ தான் போட்டுட்டு வந்தோம் ஓகேயா அடுத்து பத்து பதினாறு வருஷம் வரைக்கும் தடுப்பூசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு அவ்வளவுதான் முடியுது இதுல நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு மட்டும் ஒரு தடவை அந்த பாக்ஸ்ல இருக்கிறது டேபிள் இருக்கிறது நீங்க செல்ஃபா படிங்க ஓகேயா ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் தட்ஸ் ஆல் டெய்லி கிளாஸுக்கு வாங்க எந்த கிளாஸையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க என் கூட சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சீங்கனாலே போதும் இப்ப வரக்கூடிய டெஸ்ட் ஜனவரி ஏழாம் தேதி காலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் இருக்கு ஒன்பதரை மணிக்கு நான் கொஸ்டின் கொடுத்துருவேன் நீங்க அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா எடுத்துக்கோங்க மூணு மணி நேரம் டெஸ்ட் எழுதுங்க இரநூறு கேள்விகள் இருக்கும் இரநூறு கேள்விக்கு நூத்தி தொண்ணூறு பக்கத்துல நீங்க எடுத்தே ஆகணும் அட்லீஸ்ட் நூத்தி ஐம்பதுக்கு மேல யாவது நீங்க எடுக்கணும் அதுக்கு கீழே போக கூடாது நூத்தி ஐம்பதுக்கு மேல நூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுக்கு மேல நீங்க வந்து எடுக்கணும் அதுக்கு கீழே போனீங்கன்னா வந்து நீங்க சரியா படிக்கலன்னு அர்த்தம் ஐயா ஸோ படிக்கலன்னா என்ன சார் தப்பா அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க தப்பே இல்லை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் படிக்கணும் ரெண்டாவது டெஸ்ட்ல வந்து
ஆனா நாம ஈஸ்வரா கோவிந்தா நான் யார போய் கேட்க இவ்வளவு நேரம் நான் தமிழ்ல தான்ப்பா வச்சேன் இப்பதான் சரி இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு இது பண்ணிருக்கேன் இவ்வளவு நேரம் தமிழ்ல தான் வச்சேன் பவித்ரா அபி இவ்வளவு நேரம் தமிழ்ல தான் சொன்னது எல்லாமே தமிழ்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் தான் கோச்சுங்க சார் இங்கிலீஷே அப்பப்பா வாங்கிங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின்ஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுதுலயுமே இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் இரண்டு மொழிகள்லயுமே இருக்கும் பயன்படுத்திக்கோங்க நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ